ஹலோ கைஸ் வெரி குட் மார்னிங் நான் காலிச்சரன் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் தமிழ்லேருந்து ஹாய் மதன்குமார் சஞ்சீவி குட் மார்னிங் வணக்கம் ஜெயா லைவ் வந்தவங்க ஆடியோ வீடியோ மட்டும் கிளியர் ஆகணும் பார்த்துக்கோங்க எஸ் இன்றைக்கி வந்து மகாத்மா காந்தியினுடைய டெத் ஆனிவர்சரி மாட்டையர்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான தினம் ஓகேப்பா இந்த செஷனில் நாம் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் ஜான்வரியில் நடந்த ஒரு முக்கியமான ரெண்டு எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று டவுன் பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட்டு அதை நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சப்பார்டினேட் எக்ஸாமினேஷனு ஸோ அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு டூ ஹவர்ஸ் மாரத்தான் செஷனாக போக போகுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நிறைய புதிய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரியும் நம்ம கிளாஸ் நம்ம பெய்டு பேட்சில் நம்ம டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல இந்த மாதிரி பெய்டு பேட்செலாம் வாங்குங்க இதை குரூப் ஃபோர் பேட்ச் வந்து ஃபிப்ரவரி ஃபோர்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது குரூப் டூ வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு புது பேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம பேட்ச்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம பேட்ச்லேருந்து நம்ம நடத்துனதுல இருந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் வருது வந்துருக்குன்னு தெரியணும்ல அதையும் கண்டிப்பாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ லைவ் வந்தவங்க அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணிவிட்டு இருக்கேன் சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க குரூப் ஃபோருக்கான நியூ பேட்ச் பிப்ரவரி ஃபோர்டிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் குரூப் டூ பேட்சஸ் இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதே போல் குரூப் டி ரிவிஷன் பேட்ச் ரயில்வேக்கு என்டிபிசிக்கு அதுக்கப்புறம் எஸ்எஸ்சிக்கான ஒரு கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸு ஜிஎஸ் புக்கு உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக தமிழ் மீடியமில் அவைலபிளாக இருக்குது அடுத்தது ப்யூராக தமிழுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து கிளாஸஸ் இப்போ நம்ம கொண்டு போயிட்டுருக்கோம் சிபிடி டூ அண்டு குரூப் டிக்கான டெஸ்ட் சீரியஸ் பைலிங்குலாம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் சீரியஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இது வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சம்திங் இருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ்ஸு டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு சமச்சீர் புக்கை வந்து பேஸ் பண்ணி ஒரு கொஷின் பேப்பர் ஒரு டெஸ்ட் சீரியஸ் டோட்டலாக வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டெஸ்ட் இருக்கும் இதில் மொத்தமாக ஐயாயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட கேள்விகள் இருக்க போது வெறும் ஐநூறு ரூபாயில் ஆன்லைன் எக்ஸாம் மொபைலில் லேப்டாப்பில் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கோ இது தேவைப்பட்டதுனால நீங்களும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ரெஃபர் பண்ணலாம் இது பைலிங்குலாக இருக்க போகுது தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்க போகுது குரூப் டூக்கு குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணி அடுத்தது தமிழ்நாடு மெகா தொகுப்பு இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த தமிழ்நாடு மெகா தொகுப்பை பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா டபுள் வேலிடி அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் வேலிடி ஸோ அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார் மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ தேவைப்படுறவங்க இந்த பேட்சை நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா ஓகே வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் முதல் கேள்வி எல்லாருக்கும் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் பிரியதர்ஷினி ராஜ்குமார் தமிழி ஐடியல் வேஸ் கௌரி அண்டு ஷண்முக பிரியா வெரி குட் மார்னிங் வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் த ஒர்க் டன் பை த கன்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபார் எ க்ளோஸ்டு பாத் இஸ் டேஷ் ஒரு மூடிய சுற்றில் அழிவில்லா விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை டேஷ் ஆகும் எப்பொழுதும் எதிர்மறை சுழி எப்பொழுதும் நேர்மறை வரையறுக்கப்படவில்லை விடை தெரியவில்லை வெரி ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு மூடிய சுற்றில் அழிவில்லா விசையால் செய்யப்பட்ட வேலையின் அளவு எப்பொழுதும் எவ்வாறு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுழியாக இருக்கும் ஜீரோ செகண்ட் ஒன் கீழ்கண்டவற்றுள் புவிக்கு சமமான அளவு சராசரி அடர்த்தி மற்றும் நிறையை கொண்டுள்ள கோல் டேஷ் ஆகும் அதாவது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லி நம்ம கிளாஸில் ஜியாகிரபி கிளாஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம் ட்வின்ஸ் பிளானட்ஸ் 
அதாவது சிஸ்டர் ப பிளானட் அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்போம் ஒரு பக்கம் எர்த்து இன்னொரு பக்கம் என்னது அது மெர்க்குரி வீனஸ் மார்ஸ் சேட்டன் வெள்ளி வீனஸ் இது ரெண்டும் என்னது இரட்டை சகோதரிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது நம்ம நடத்தினது வந்து கேட்ட ஒரு கொஷின் நம்ம கிளாஸில் இருந்து நம்ம கேட்டிருந்த நடத்தினதுலேருந்து கேட்ட ஒரு கொஷின் தேர்ட் ஒன் ஆசிய யானையின் அறிவியல் பெயர் என்ன த சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் ஏஷியன் எலிஃபெண்ட் எலிஃபஸ் ஆக்சிஸ் ரேடியேட்டா டொமெஸ்டிகஸ் மேக்சிமஸ் எலிஃபஸ் மேக்சிமஸ் ஃபோர்த் ஒன் அறுவை சிகிச்சையினுடைய தந்தை யாருன்னு கேட்குறாங்க ஃபாதர் ஆஃப் சர்ஜரி இன் இந்தியா சர்கா சுசிருதா நாகார்ஜுனா வகபத்தா ஸோ இதுக்கு நம்ம ஷார்ட்கட்டோட நான் வந்து இந்த ஏன்சியன்ட்ல நான் ஓல்டு கிளாஸ் எடுத்திருந்தேன் யூடியூப்ல ஹிஸ்ட்ரியில் எடுத்திருந்தேன் அப்போ நான் அதுக்கு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் என்னன்னா சர்ஜரி அப்படின்னா அறுவை சிகிச்சை அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறாருன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சிசர் தேவை இல்லையா சிசர் தேவை இல்லை அப்போ சிசருதா சுசருதா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் சுசருதா ஃபிஃப்த் ஒன் ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா விருது பெற்றவர்கள் அவர்களின் விளையாட்டோடு தொடர்புபடுத்துக்க ராஜீவ்காந்தி கேல் ரத்னா அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணணும்னா கொண்டு போயிட்டு அந்த அவார்ட்ஸ் வாங்கினாங்க இல்லையா அந்த ஸ்போர்ட்டோட ரிலேட் பண்ணணும் ரோஹித் சர்மா கிரிக்கெட் நம்மளுக்கு தெரியும் மாரியப்பன் பாரா அத்லெட்டு தடகளம் ஸோ ஒன்றுக்கு வந்து த்ரீ எல்லாம் ரெண்டு த்ரீ இருக்குது ரெண்டுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டுக்கு ஒன்று ரெண்டு இருக்குது வினேஷ் அண்டு மாணிகா பத்ரா இது ரெண்டு பேருக்கு தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும் பொருத்த முடியும் வினேஷ் அப்படிங்கிறவர் மல்யுத்தம் மாணிகா பத்ரா அப்படிங்கிறவங்க டேபிள் டென்னிஸா ஸோ அப்போ ஆன்சர் சின்னு சொல்லலாமா வணக்கம் கீர்த்திராஜ் வணக்கம் ஜீவா சிக்ஸ்த் ஒன் இந்தியாவின் தேசிய கொடியை பின்வரவற்றில் யார் வடிவமைத்தது நம்ம பாலிட்டிக் கிளாஸில் நம்ம எடுத்தது ஸோ கொஷின்ஸை பார்த்துட்டே வருவோம் ஒன்று ரெண்டு இது செகண்ட் கொஷின் நாம் நடத்துனதுலேருந்து வந்ததில் ரெண்டாவது கொஷின் நம்ம ரெண்டு சப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்கோம் இப்போதைக்கு ஜாகிரஃபி அண்டு பாலிட்டின்னு சொல்லிட்டு அதுலேருந்து எவ்வளோ கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடு பிங்கலி வெங்கையா பிங்கலி வெங்கையா செவன்த் ஒன் இந்திய அரசு ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தை எப்பொழுது தொடங்கியது இதை நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய முன்னாடி எக்கனாமிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்திருப்பேன் பெயிட் பேச்சில் அதில் ஆயுஷ்மான் பாரத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது தேர்டு கொஷின் நாம் நடத்தினதுலேருந்து வந்ததில் தேர்ட் கொஷின் ஆயுஷ்மான் பாரத் எப்பொழுது துவங்கப்பட்டது ஆயுஷ்மான் பாரத் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எயித் ஒன் பீச் ஆஃப் த மினரல்ஸ் இஸ் வைட்லி யூஸ்ட் இன் டையிங் அண்டு பிரிண்டிங் பின்வருணவற்றில் எந்த கனிமம் வந்து சாயமேற்றுதல் மற்றும் அச்சிடுதலுக்கு பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆன்சர் நிக்கல் ஜிங்க் லெட் நைட்ரேட் மேங்னிஸ் எயித் ஒன் ஆன்சர் வெரி குட் மார்னிங் கனி லக்ஷ்மன் ஆடு அடையாளம் அடையாளமே தெரியலையா ரொம்ப நாள் பார்க்கலாம் அப்படி இருக்கும் வேற ஒன்றும் இல்லை பயப்படாதீங்க நான் தான் 
लेट नाइट्रेट लेट नाइट्रेट नाइन्थ वन डैश नदी बिहार हनुमन गार्ग इन नदी वह पाती बिहानियर पंजाब हरियाणा अंदर बिहानियर सो अ बिहानियर पे हनुमन गार्ग अभी इतना ड्रैनेज आगे डिस्पियर आगे कपासा सांल हग्रा कोशि ताली सर पेसिटक संजीवी किंडल पड़े मार्दे आंसर पव नईन वन हाग्रा सो नाम पी सा विपासा कोशि पा एप बट अगर डिस्पियर आगे मटो नाम रिवर्स एवर्स अभी टापिक टेन वन शिवाजी मुड़सूट वि आरती अरूती एलुत् नाल कैक शिवाजी शिवनेर को पेरती अरूती आरूती एण्ल इनपार मुड़सूट विदान कत्रपति अब मुड़ेल सुटवाया शिवनेरी शिवनेर को मुड़सूट वि हिमाचल बिहार काश्मीर राजस्थान आंसर काश्मीर ट्वेल्थ वन मरा आज पंचायत पंच परमेश्वर पंचास्पू अड़ता मरा पीरियड पाती पंचायत सिस्टम इतना नाम रीसंटा नाम मॉडर्न वेलड पंचायत सिस्टम वे मार बट मुना आजी का निर्वाह अड्मिस्ट्रेशन अंचायत सिस्टम वह पाती पंच परमेश्वर पंचास्पे इपड़ी अड़ता मपा कुलकर्णि पाटर गोत्वाल आंसर मापा तटीन वन मेहरली वागपिड़ा इण अवर यार हू एरेक्टड नान रूटड अयन पिल्लर इन दिनार काम्प्लक्स अंड मेहरली समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त मुद्दा समुद्रगुप्त इंडम चंद्रगुप्त विष्णुगुप्त विड़े तटीन वन इंडम चंद्रगुप्त इंडम चंद्रगुप्त फोर्टीन वन एंसि सटी वाक उम्मी व पदनेटा कुछ सो इत नाम और कोशन सो फोर्त को नाम वन आर्टिकल नंबर थ्री ट्वेंटी सिक्स सिक्सटी फर्स्ट अमेंडमेंट नईनटीन एटी एट नाई मुझे वह एटी नईन नाई मुझे वह एटी नईन फिफ्टीन कोशन विधि इरूर यद विल टू हंड्रड्डे वो ये एक्सप्लेन पड़े कटी पारा मट सल क 
கிடையாது ஆளுநர் மசோதாவை குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்கு வைத்தல் உயர் நீதிமன்றம் தலைமை நீதிபதி அதிகாரம் மக்களவை சபாநாயகரின் அதிகாரம் ஆளுநர் மசோதாவை குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக வைத்துக் கொள்ளல் கவர்னருடைய ஒப்புதல் நம்ம வந்து பிரசிடென்ட் என்ன படிச்சிருப்போம் நூத்தி பதினொன்னு இது நம்ம ஒரு ஷார்ட் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் என்ன ஷார்ட் கட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லி கொடுத்துருப்போம் பிளஸ் எயிட்டி நைன் இந்த பிளஸ் எயிட்டி நைன் அப்படிங்கிறத எதை சொல்லுதுன்னா இது கூட எயிட்டி நைன் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ டூ அப்போ எதுக்கு வரும் அப்படின்னா அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரும் அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு வரும் அப்போ ஒரு மத்திய அரசு மாநில அரசுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஷார்ட் கட்டை இந்த மேஜிக்கல் நம்பர் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு இது தெரியும் ஸோ இது ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் இந்த கோட்பாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎஸ்பி பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க இதெல்லாம் உண்மை எதெல்லாம் தவறு அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் பார்ட் ஃபோரில் இருக்குது வழிகாட்டு நெறிமுறை கோட்பாடுகளின் மீது இயற்றப்படும் சட்டங்களை நீதிமன்றம் தனது அதிகாரத்தின் மூலம் கால வரையறுக்க முடியும் கோட் கேன் அப்ஹோல்ட் த வேலிடி ஆஃப் எ லா ஆன் த கிரவுண்ட் தட் இட் வாஸ் எனாக்டட் டு கிவ் எஃபெக்ட் டு த டைரக்டிவ் பிரின்சிபல் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசிஸ் இரண்டுமே சரியானது இதுவும் நம்ம நடத்தினது கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் தான் நம்மளுடைய பாலிட்டி சப்ஜெக்ட்லேருந்து கொஸ்டின் நம்பர் சிக்ஸு கொஸ்டின் நம்பர் செவன்டீன் அக்கார்டிங் டு ஆர்டிகல் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன் முந்நூற்றி ஐம்பத்தொம்பதாவது ஆர்டிகல் பற்றி கேட்குறாங்க ஆர்டிகல் முந்நூற்றி ஐம்பத்தொம்பது எதை பற்றி பேசுது ஆளுநர் முதலமைச்சரை நீக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் கிடையாது மக்களவை சபாநாயகர் கிடையாது பிரதம மந்திரி துணை குடியரசுத் தலைவர் நீக்கும் அதிகாரம் கிடையாது அப்போ கண்டிப்பாக ஏவாக தான் இருக்கணும் இல்லை ஈயாக இருக்க கூட சான்ஸ் இருக்குது செக் பண்ணி பார்க்கலாமா குடியரசுத் தலைவர் அடிப்படை உரிமைகளை ரத்து செய்யும் அதிகாரம் பெற்றவர் ஸோ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு ஆக்ட் கொண்டு வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணலாம் எல்லா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸையும் நிறுத்தி வைக்கலாம் எக்ஸப்ட் ட்வெண்ட்டி அண்ட் ட்வெண்ட்டி ஒன் எக்ஸப்ட் ட்வெண்ட்டி அண்டு ட்வெண்ட்டி ஒன் இருபது இருபத்தி ஒன்றை தவிர மற்றது அனைத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் நிறுத்தி வைக்க இயலும் ஸோ ஆர்டிகல் நம்பர் த்ரீ ஃபிஃப்டி நைன்னா ஏ ஸோ இது நம்ம நம்மளுடைய கிளாஸில் எடுத்திருக்கோம் கொஸ்டின் நம்பர் செவன் எயிட்டீன்த் ஒன் ட்ரெயின் தியரி ட்ரெயின் தியரி வடிகால் கோட்பாடு அதாவது இந்தியாவினுடைய வறுமையின் காரணமாக எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய செல்வ சுரண்டல்கள்லாம் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றில் ஒருத்தர் இந்த புக்கு எழுதியிருப்பார் இது நீங்கள் என்னுடைய ஐஎன்எம் சீரியஸ் நான் முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் எடுத்திருப்பேன் ஒன் டூ செவன் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஏ டு ஜெட் சீரியஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி எஸ்எஸ்சி ரயில்வே யூபிஎஸ்சின்னு எல்லா எக்ஸாமுக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம ஒரு கிளாஸஸ் கொண்டு போயிருப்போம் அந்த கிளாஸில் நம்ம எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது கொஷின் நம்பர் எயிட் கொஷின் நம்பர் எயிட் நான் நடத்தினதுலேருந்து வந்தது ஆன்சர் தாதா பாய் நவ்ரோஜி கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் எஸ் ஜே எஸ் ஆர் ஒய் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் இது நான் எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் பெய்டு பேட்சில் எடுத்திருக்கேன் நான் சொல்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு மேபி நம்பிக்கை இல்லைன்னா நம்மளுடைய பெய்டு பேட்ச் ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணவங்கள கேட்டு பாருங்கள் புதுசாக அட்டன் பண்ண போகிறவங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுக்க போகிறோம் இதெல்லாம் கிளாஸில் எடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஆன்சர் answer 19th one answer swaran jayanti shahri rozgar yojana inda thittam edukkaga
நைன்டீன் நைன்டி செவனில் உருவாக்குனது இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை வாய்ப்பிற்காக உருவாக்கப்பட்டது ஏற்கனவே நம்ம வந்து இந்த நேரு ரோஜ்கார் யோஜனா ஜவஹர் ரோஜ்கார் யோஜனாலாம் படிச்சுருப்போம் ஸோ ரோஜ்கார் அப்படின்னு வந்தாலே நைன்டீன் நைன்டி செவனில் உருவான திட்டம் இந்த ரோஜ்கார் அப்படின்னு வந்தால் என்னது ரோஜ்கார் அப்படின்னா வேலை வாய்ப்பு சுரண் ஜெயந்தி ஷஹ்ரி ரோஜ்கார் யோஜனா ஸோ கொஷின் நம்பர் நயன் நம்ம இப்போ எக்ஸாம் நம்ம திரும்ப வந்து எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸ் பெயிட் பேட்ச் நான் எடுக்கல இப்போ இப்போதைக்கு ஜாகிரஃபி அண்ட் பாலிட்டி மட்டும் தான் நான் எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுடைய சேர்மேன் யாருன்னு கேட்டிருக்குறாங்க நான் இந்த ஆர்டிகல் நம்பர் டூ சிக்ஸ்டி நைன் ஏ டூ செவன்டி நைன் ஏ ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் பற்றி நடத்தும் போது கண்டிப்பாக இதை பற்றி நான் எடுத்துருக்குறேன் ஸோ இது எக்கனாமிக்ஸ்லேயும் வரும் பாலிட்டிலேயும் வரும் ஸோ நான் எடுத்த கொஷின் நம்பர் இதோட டென் இந்தியாவில் சரக்கு மற்றும் சேவை வரி அதனுடைய தலைவர் யாருன்னு கேட்குறாங்க நிதி அமைச்சர் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க அதுக்கு தலைமை தாங்கி நடத்துவாங்க கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஒன் லேண்ட் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் எல்டி பேங்க்னு சொல்லுவாங்க நில வள வங்கி இது விவசாயிகளுக்கு வந்து கடன் கொடுக்குது எவ்வளவு கால கடன் கொடுக்குது குறுகிய காலமாக நடுத்தர காலமாக நீண்ட காலமாக அல்லது வெள்ள நிவாரணத்துக்கு கொடுக்கக்கூடியதா லாங் டேர்ம் நீட்ஸ் நீண்ட காலத்திற்கு வழங்கக்கூடிய கடன்களை வழங்குவது தான் நிலவள வங்கி கேள்வி எண் இருபத்தி ரெண்டு அம்ரித் பசார் அப்படிங்கிற பத்திரிகை இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் எப்போ வந்து நியூஸ் பேப்பராக வெளியிட ஆரம்பித்தாங்க இது வந்து கொல்கத்தாவில் வங்காள மொழியில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு பத்திரிகை கோஸ் சகோதரர்கள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது என்ன பண்ணுவாங்க வெர்னகுலர் ப்ரெஸ் ப்ரெஸ் ஆக்டு நம்மளுடைய மாநில மொழிகளில் உருவாக்கக்கூடிய பத்திரிகையெல்லாம் தடை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ஆங்கிலத்தில் மாற்ற சொல்லுவாங்க அப்படி ஆங்கிலத்தில் மாற்றிய பத்திரிகை தான் அமிர்த் பிரசார் சான்சர் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் வெர்னகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் ஸோ அதன் பிறகு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை சாரி எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட் தானே எயிட்டீன் எயிட்டி ஒன் கொடுத்துனா சாரி வெர்னகுலர் ப்ரெஸ் ஆக்ட் வந்தது எயிட்டீன் செவன்ட்டி எயிட் ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷில் மாற்றிருப்பாங்க டுவெண்ட்டி தேர்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தேர்தலில் முஸ்லீம் லீக் பெற்ற வாக்குகளின் வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி செவனில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் காங்கிரஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் ஆஃப் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் இதில் முஸ்லீம் லீக் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஓட்டு வாங்கியிருந்தாங்க நம்ம ஸ்கூல் புக்கில் இந்த விஷயத்தை அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சுபாஷ் சந்திர போஸ் இருமுறை காங்கிரசனுடைய தலைவராக இருந்திருக்கிறார் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸுக்கு அது எந்தெந்த கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எந்த பிளேஸில் நடந்ததுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இது நம்மளுடைய ஐஎன்எம் சீரியஸில் நான் எடுத்திருக்க ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஷினு என்னோடய கொஷின் நம்பர் லெவன் நான் நடத்துலேருந்து வந்தது நான் கிளாஸில் நடத்தினதுலேருந்து வந்தது பதினோராவது கேள்வி முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தொம்போதுன்றது எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தொம்போது எந்தெந்த இடங்களில் நடந்ததுன்றது தான் கேள்வி யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் ஆரம்ப காலத்தில் அதை பற்றிய கூற்றுகளில் எது சரியானது அல்ல நாட் ட்ரூ அப்படின்னு கேட்குறாங்க எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் உருவானது இது தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வளர்ப்பதற்காக முக்கியத்துவம் கொடுத்தது இது சமுதாய சீர்திருத்தங்களை குறித்து விவாதித்தது அது ஒரு ஒருங்கிணைந்த அரசியல் களம் உருவாக பாடுபட்டது ஸோ ஒன்று ரெண்டு கண்டிப்பாக சரி எது தப்புன்னு கேட்குறாங்க ஹரிபுரா அண்டு திரிபுரா கரெக்டு ஹரிபுரா அண்டு திரிபுரி கரெக்ட் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதுல இது சமுதாய சீர்திருத்தக்காக உருவாக்கப்பட்ட இயக்கம் கிடையாது சோசியல் ரிஃபார்ம்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது கிடையாது ஸோ இதுவும் நம்மளுடைய ஐஎன்எம் சீரியஸில் நான் எடுத்த கொஷினு ஸோ கொஷின் நம்பர் டுவெல் 
ஸோ இது வரையில் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் பார்த்துருக்குறோம் ஒன் ஃபோர்த்தை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ குரூப் ஃபோருக்கான கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு பிப்ரவரி ஃபோர்ட்டின்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் குரூப் டூக்கான கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்குது நம்ம கிளாஸ் இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகலை நாளிலேருந்து தான் நம்மளுடைய ஆட்டம் ஆரம்பிக்குது அதாவது பாலிட்டி அண்டு ஜாகிரஃபி ரெண்டு சப்ஜெக்டும் நாளிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது இது வரைக்கும் யாரும் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் கூட அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிடுங்க அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம் ரயில்வேக்கு ரிவிஷன் பேட்சு எஸ்எஸ்சிக்கான ஒரு ஆன்லைன் பேட்சு ஜிஎஸ் புக்கு உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக அண்டு இ புக்ஸாக தமிழுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து தமிழுக்கு மட்டும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ஒரு கிளாஸஸ் ஏன்னா டிஎன்பிசியில் தமிழ் மேண்டரி ஆகிட்டாங்க ரயில்வே குரூப் டி என்டிபிசி சிபிடி டூக்கு டெஸ்ட்டு சீரீஸு பைலிங் குலா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் டிஎன்பிசி குரூப் டூக்கு ஒரு டெஸ்ட் சீரீஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சம்திங் நினைக்கிறேன் அதோடய ப்ரைஸு மொத்தமாக நாற்பத்தஞ்சு டெஸ்ட்டு போக போகுது ஸோ தேவையானவங்க உடனே இம்மிடியட்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணிவிடுங்க நேற்று தான் அந்த பேட்ச் ஆரம்பிச்சிருக்குது ஜான் டுவெண்ட்டி எயிட்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குது இந்த டெஸ்ட்டு ஸோ தேவைப்படுறவங்க இதை ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்குவாங்க தமிழ்நாடு மெகா தொகுப்பு இன்றைக்கி வாங்கினீங்கன்னா இன்றைக்கி டபுள் வேலிடிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் வேலிடிட்டி ஸோ தேவையானவங்க இந்த பேக்கை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ காளிச்சரன் சுந்தரேசன் அப்படிங்கிற டெலகிராமில் நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டு அதன் பிறகு கூட பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிக்கலாம் கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தமிழ்நாட்டின் சுயமரியாதை இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கம் என்ன தீண்டாமை ஒழிப்பு சுயமரியாதை திருமணம் தேவதாசி முறை ஒழித்தல் மேற்கூறிய அனைத்தும் நான் யூனிட் நம்பர் எயிட் வந்து நான் எடுத்திருக்கிறேன் அதில் இந்த சுயமரியாதை இயக்கம் தந்தை பெரியார் அறிஞர் அண்ணாவை பற்றி எடுத்துருக்குறேன் ஸோ அதில் இருந்து நான் இந்த கொஷின் நடத்திருக்கிறேன் அதே கொஷின் அப்படியே கேட்டுருக்குறாங்க ஏன்னா பெரியாருடைய சுயமரியாதை கொள்கைகள்லாம் என்னென்ன அவருடைய முக்கியமான கொள்கைகள் என்னென்ன இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக கொடுத்துருக்குறேன் இது நான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு நான் போய் சொல்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த யூனிட் எயிட்டுக்கான பிபிடிஎக்ஸ் அதாவது பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் இது என்னுடைய டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்குது போய் எடுத்து பார்க்கலாம் டெலகிராம் குரூப்பில் இருக்குது யார் வேணால் எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டீன் நான் நடத்தினது வந்தது மேற்கூறிய அனைத்தும் ஆல் தி அபோ கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் பூண்டி என்னும் இடத்தில் ஒரு குடிநீர் தேக்கம் கட்டுவதற்காக ஒரு திட்டத்தை செயல்படுத்தியவர் யார் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதன் பிறகு இந்த திட்டத்தை முடித்து வச்சுட்டு அதுக்கு பேர் வச்சுருப்பார் காமராஜர் ஸோ இதையும் நம்ம என்ன படுத்திருக்கோம் என்ன எடுத்திருப்போம் நம்மளுடைய யூனிட் எயிட் அப்படிங்கிற சிலபஸில் கிளாஸில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ கொஷின் நம்பர் ஃபோர்டீன் அதாவது பூண்டி நீர்த்தேக்கத்துக்கு பேர் வச்சுருப்பார் பின் பின்னாடி ஒரு காலத்தில் அதை ஃபேமஸ் ஆகியிருப்பார் பட் இதை கட்டினது யார் செயல்படுத்தினது யார் சத்தியமூர்த்தி தீரர் சத்தியமூர்த்தி வெள்ளி நாக்கு வேந்தர் சத்தியமூர்த்தி கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி எயிட் பகல் வெல்லும் கூகையை காக்கை இகல் வெல்லும் வேந்தர்க்கு வேண்டும் பொழுது அப்படிங்கிற குரலில் திருவள்ளுவர் வந்து எதனை வந்து உணர்த்துகிறார் காலத்தின் முக்கியத்துவம் காக்கையின் வெற்றி கூகையின் தோல்வி வேந்தர்களின் வெற்றி எப்பவுமே திருக்குறள் அப்படிங்கிறது டைரெக்டாகவே வந்து அங்கே கொடுத்துருக்கிற விஷயத்த சொல்கிறதா இருக்காது தமிழில் எல்லா இலக்கியமும் அப்படி தான் அப்போ காக்கை கூகை கண்டிப்பாக கிடையாது காலத்தின் முக்கியத்துவமாக வேந்தர்களின் வெற்றியை பற்றி சொல்கிறாரோ ஆன்சர் காலத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்துகிறார் கேள்வி எண் இருபத்தி ஒன்பது பாரதியார் யாரை தன் ஞான குருவாக ஏற்றுக்கொண்டார் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் நியூ ஹிஸ்ட்ரி புக்கில் யூனிட் நம்பர் த்ரீயில் வந்து இதை பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க பாரதியார் திலகரையா நிவேதிதாவா ஷெல்லியா காந்தியா விவேகானந்தருடைய சிடரான நிவேதிதா இவங்கள தான் தன்னுடைய ஞான குருவாக ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார் கேள்வி எண் முப்பது சங்ககால சமூகத்தில் அம்பணம் என்ற சொல் எதனை குறிப்பதாக அமைகிறது 
எண்ணெய் அளவை குறிக்கும் சொல் நெல் அளவை குறிப்பது கிராம நிர்வாக அதிகாரியின் பெயர் படை நிலையை குறிக்கும் சொல் சங்க காலத்தில் நெல் அளவை குறிக்கும் சொல்லாக பயன்பட்டது தான் இந்த அம்பணம் முப்பத்தி ஒன்று ஒரு சிறுபா நாற்று பாடல் வரியில் கொடுத்துருக்குறாங்க முட்டாது கொடுத்து முனைவிலங்கு தடக்கை துளிமடை பொழியும் வழி துஞ்சு நெடுங்கோட்டு நலிமலை நாடான் இதில் கடையேழு வள்ளல்களை பற்றி பேசியிருக்காங்க எந்த வள்ளலை பற்றி பேசியிருக்காங்க முட்டாது கொடுத்த முனை விலங்கு தடக்கை துளிமழை பொழியும் வழி துஞ்சு நெடுங்கோட்டு நலிமலை நாடான் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் வரியில் எந்த வள்ளலை பற்றி பேசுகிறாங்க பாரி காரி நல்லி ஆய் ஆன்சர் நல்லி வெரி குட் மார்னிங் கலைநிலா குட் மார்னிங் ஆல் ஸோ லைவ் செஷன் வந்தவங்க அப்படியே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க பார்க்கலாம் சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அறிக்கைமேடு எந்த மாவட்டத்தில் எந்த பகுதியில் அமைந்துள்ளது திருநெல்வேலி திண்டுக்கல் பாண்டிச்சேரி கோவா ஸோ ரொம்ப ஈஸியான கொஷின்ஸ் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப எளிமையான ஒரு கேள்விகள் அறிக்கைமேடு எங்கே இருக்குது பாண்டிச்சேரியில் இருக்குது கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி த்ரீ மூன்றாவது சங்கத்தை மதுரை மதுரையில் நிறுவியவர் யார் இளம்பெரும் வழுதி முடத்திருமாறன் முதுக்குடுமை பெருவழுதி நெடுஞ்செழியன் மூன்றாவது சங்கத்தை மதுரையில் நிறுவியவர் யார் மூன்றாவது சங்கத்தை மதுரையில் நிறுவியவர் யார் முடத்திருமாறன் முப்பத்தி நான்கு நெய்வேலி பழுப்பு நிலக்கரி கடகத்தை ஏன் நெய்வேலியில் நிறுவினர் என்எல்சி நெய்வேலி லிக்னெட் கார்பரேஷனை ஏன் வந்து நம்ம நெய்வேலியில் கொண்டு போய் வைக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தாராளமாக நீர் வருத்தமான கால நிலை பழுப்பு நிலக்கரி மற்றும் சந்தைக்கு அருகாமையில் உள்ள காரணங்களால் எந்த காரணம் பழுப்பு நிலக்கரி அதிகம் கிடைக்கும் காரணத்தால் ஸோ இதை நம்ம ஃபிசிக்ஸில் எடுத்திருப்போம் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸ் எடுத்திருப்போம் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் நிலக்கரி அதிகமாக கிடைக்காதனால தான் இங்கே ஆரம்பிச்சுருக்காங்க முப்பத்தி அஞ்சு பின் வருணவற்றுள் பொது சுகாதாரம் மற்றும் தடுப்பு மருந்து இயக்குநரகத்தின் செயல்பாடுகள் எது டைரக்டரேட் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்டு ப்ரிவென்டிவ் மெடிசன் தடுப்பு மருந்து இந்த துறையினுடைய செயல்பாடுகள் என்னென்ன உணவு கலப்பட தடுப்பு பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல் நோய் தடுப்பு தொழில்துறை தூய்மை மற்றும் சுகாதார மேம்பாடு ஸோ பொது சுகாதாரம் வரும்போது சுகாதார மேம்பாடு கட்டாயமாக வரும் நோய் தடுப்பு கட்டாயமாக வரும் மூணு நாலு கண்டிப்பாக வரணும் இல்லை நாலு வரலை இதுலேயும் நாலு வரலை அப்போது ஆன்சர் ஏ அல்லது பி ரெண்டுத்தில் ஏதோ உணவு தான் இருக்க போகுது என்ன இருக்கும் ஆன்சர் கேள்வி எண் முப்பத்தி ஐந்து அனைத்தும் அனைத்தும் முப்பத்தி ஆறு தமிழ்நாட்டின் எந்த நகரத்தில் உலகின் மிகப்பெரிய கரும்பு சக்கை அடிப்படையிலான காகித தயாரிப்பு நிறுவனம் அமைந்துள்ளது ஸோ இது நம்ம எக்கனாமிக்ஸில் கிளாஸில் எடுத்திருப்போம் தொழில் துறையில் எடுத்திருப்போம் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் இதுவரை நம்ம எடுத்த வகுப்புகளில் நான் நடத்தினதில் இருந்து பதினாறு கேள்விகள் கேட்டிருக்கிறாங்க இதை உலகில் இருக்கக்கூடிய டாப் ஃபிஃப்டீனில் ஒன்று அது மட்டும் இல்லாமல் இயற்கையான முறையில் தயாரிக்கக்கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் புரியுதுங்களா மற்றதெல்லாம் 
நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பை விலக விளைவிக்கக்கூடியது இது மட்டும்தான் சுற்றுச்சூழலுக்கு இந்த எக்கோ சிஸ்டமோட ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கக்கூடியது கரூர் டிஎன்பிஎல் கேள்வி எண் முப்பத்தி ஏழு எது சரியாக பொருத்தப்பட்டுள்ளதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுவும் நம்மளுடைய எக்கனாமிக்ஸில் எடுக்கப்பட்டது கேள்வி எண் பதினேழு சென்னை வாகன உதிரி பாகங்கள் ஏஷியா அல்லது இந்தியா அல்லது சவுத் இந்தியா அல்லது சவுத் ஏஷியா இதனுடைய ட்ரெட் ராய்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏ தான் கரெக்டு ஈரோடு சிவகாசி மதுரை சிவகாசி வந்து பட்டாசு குட்டி ஜப்பான் நேரு சொல்லியிருப்பார் மதுரை ஈரோடு தோல் மற்றும் கோழி பண்ணைகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க எதை பேஸ் பண்ணி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல ஈரோடு பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஜவுளி துறைக்கு சொல்லுவோம் மதுரையில் வந்து எந்த மாதிரியான தொழில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீகத்தின் அடிப்படையில் ஆன்சர் பண்ண முடியாது கொஷினை வந்து கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் வச்சு தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஸோ ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ சென்னை நிறைய இருக்குது ஈரோடில் ஒன்று மட்டும் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு பக்கமும் நிறைய இருக்குது நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது அதனால் அந்த வீகத்தின் அடிப்படையில் நம்ம போக வேண்டாம் கேள்வி எண் முப்பத்தி எட்டு திருப்பூர் கரூர் ஈரோடு சென்னை தூத்துக்குடி ஸோ இதுவும் நம்மளுடைய எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் ஜாகிரபி எடுக்கிறது கேள்வி எண் பதினெட்டு சென்னை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா தூத்துக்குடி இன் தமிழகத்தினுடைய நுழைவு வாயில் பின்னல் ஆடைகள் நகரம் ஸோ ஈக்கு வந்து டூ ஈக்கு டூ ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கு அப்போ வச்சு ஈஸியாக மேட்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் திருப்பூர் என்னது பின்னல் ஆடைகளின் நகரம் கரூர் வீட்டு ஜவுளிகள் ஈரோடு துணி சந்தை சென்னை சர்வதேச தோல் கண்காட்சி கேள்வி எண் முப்பத்தி ஒன்பது வரையவா மேக்ஸில் வந்துட்டோம் ராணி என்றவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நூறு வாழைப்பழத்தை முந்நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க அதை ஒரு டஜனுக்கு அறுபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு லாபம் கிடைக்குமா நஷ்டம் கிடைக்குமா எவ்வளோ பர்சன்ட்னு கேட்குறாங்க இப்போ முந்நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு நூறு பழத்தை வாங்கியிருக்காங்களா அப்போ அடிச்சிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் ஒரு பழம் வந்து மூன்று ரூபா ரெண்டு பைசா இருபது பைசா ஒரு பழம் ஒரு டஜன் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் பன்னெண்டு தான் ஒரு டஜனா அறுபது அடிச்சிங்கன்னா அஞ்சு அப்போ ஒரு பழம் அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பழத்தை மூணு ரூபா இருபது பிசாவுக்கு வாங்கி அஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க அப்போ எவ்வளோ உங்களுக்கு இதில் லாபம் கிடைக்கிது ஒரு படத்துக்கு ஒரு படத்தின் பேரில் ஒன்று புள்ளி எட்டு ரூபாய் ஒரு படத்தின் பேரில் ஒன்று புள்ளி எட்டு ரூபாய் கிடைக்குது கரெக்டா அப்போ நூறு படத்துக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்று புள்ளி எட்டு டிவைடட் பை மூணு புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு நூறு இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் அவ்வளோதான் அடிச்சிங்கன்னா பதினாறு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு எண் ரெண்டு பதினாறு ஐம்பது ரெண்டு இதில் வந்து ஜீரோ இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறோம் ஸோ இதை அடிக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதில் எக்ஸ்ட்ரா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வர்றதுனால இங்கே ஒரு ஜீரோ எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் மட்டிலே பண்ணி டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் கிடைக்கும் ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சுன்னு கிடைக்கும் அது ஐம்பத்தி ஆறு ஒன்று பை நாலுன்னு போடுறோம் அவ்வளோதான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷனில் எங்கேயுமே லாபம்னு கொடுக்கவே இல்லை பாருங்கள் அல்லது நஷ்டம் அப்படின்னு கொடுக்கவே இல்லை பாருங்கள் கேள்வியில் லாபமா அல்லது நஷ்டமான்னு கேட்டிருக்கிறான் ஆனால் அவன் என்ன பண்ணல இங்க அவன் லாபம் அப்படிங்கிறதையோ நஷ்டம் அப்படிங்கிறதையோ கொடுக்கவே இல்லை ரைட் கேள்வி எண் நாற்பது அடுத்த ஒரு சூப்பரான மேக்ஸ் ஏ பிளஸ் பி இன் கூட்டல் எதிர்மறை ஏ பிளஸ் பி எனில் ஏ இன் கூட்டல் எதிர்மறை என்ன எதிர்மறை அப்படின்னா மைனஸில் தான் வரணும் அவசியம் கிடையாது அவங்களே எதிர்மறையை கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ ஏ பிளஸ் பி என்னுடைய கூட்டல் எதிர்மறை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஏ பிளஸ் பி அப்போ ஏவினுடைய எதிர்மறை என்னன்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு எதிர்மறை வந்து பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க பி
நாற்பத்தி ஒன்று இந்த தொடர்களுடைய அடுத்த உறுப்பு எதுன்னு கேட்குறாங்க பி சி டி அப்புறம் இ டி இஎஃப் ஜிஹெச் அப்போ ஐ ஜே எஃப் ஜிஹெச் ஐ கேஎல் எம் என் ஓ அப்போ இஜேஓ இஜேஓ நாற்பத்தி இரண்டு இரு சிவப்பு மற்றும் இரு நீல கட்டங்கள் இருக்கின்றது நான்கு கட்டங்களையும் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக அடுக்கினால் எத்தனை வித கோபுரங்களை அமைக்கலாம் ரெண்டு ரெட்டு ரெண்டு ப்ளூ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெட்டை வச்சிடுறேன் அதுக்கு மேலே ரெண்டு ப்ளூவை வச்சிடுறேன் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ரெட்டை மேலே வச்சுட்டு ரெண்டு ப்ளூவை வந்து கீழே வைக்கலாம் அடுத்தது ஒரு ப்ளூ ரெட்டு ப்ளூ ரெட்டுன்னு வைக்கலாம் அடுத்தது இங்கே ப்ளூ இங்கே ரெட்டு இங்கே ப்ளூ இங்கே ரெட்டுன்னு வைக்கலாம் அடுத்தது ப்ளூ வச்சுட்டு நடுவில் வந்து ரெண்டு ரெட்டை போட்டு ப்ளூ வைக்கலாம் அடுத்த ரெட்டை வச்சு நடுவில் ரெண்டு ப்ளூவை போட்டு ஒரு ரெட்டை வைக்கலாம் இதை தாண்டி வேறு ஆப்ஷன் இருக்கு தான் கேட்டால் கிடையாது ஸோ ஆறு என்பது தான் இதற்கு சரியான விடை ஆறு என்பது தான் இதற்கு சரியான விடை ஆறு கோபுரங்கள் அமைக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸில் கேள்வி எண் நாற்பத்தி மூணு நான் அடிக்கடி ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவேன் சொல்லி சொல்லி எனக்கே போர் அடிச்சிருச்சு கேட்டு கேட்டு உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிருக்கும் என்னென்னா மேக்ஸை பொறுத்த வரையில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினாக பார்த்துட்டு போங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினாக பார்த்துட்டு போங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லுவேன் என்னுடைய கிளாஸ் மட்டுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணியிருந்தாலே இந்த கொஷின் ஆன்சர் பண்ணிக்க முடியும் அப்போ நான் இதையும் இந்த கொஷின்லேயே சேர்த்துக்கிறேன் கேள்வி எண் பதினெட்டு பத்தொம்போதா அப்போ பத்தொம்போது பத்தொம்போதாவது கேள்வி நான் நடத்தினதுலேருந்தே வந்திருக்குது இந்த கொஷின் ரிப்பீட்டட் கொஷின் தெரியுமா ஐந்து நபர்கள் ஐந்து வேலையை ஐந்து நாட்கள் முடித்தாங்கன்னா ஐம்பது நபர்கள் ஐம்பது வேலையை நிறைய பேர் புத்திசாலை என்ன பண்ணுவாங்க ஐம்பது நாட்களிலும் போடுவாங்க ஆன்சர் அஞ்சு நாட்களில் தான் அதே ஐந்து நாட்களில் தான் கேள்வி எண் நாற்பத்தி நான்கு ஒரு இணைகரத்தின் நடிப்பாகமானது அதன் உயரத்தைப் போல மூன்று மடங்காகவும் அதன் பரப்பளவு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இருப்பின் அடிப்பக்கத்தை காண்க அடிப்பக்கம் கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ முதல்ல இணைகரத்தினுடைய அடிப்பக்கத்துக்கான ஃபார்முலா என்ன பிஹெச் அந்த உயரத்தை போன்றுனா சொல்கிறாங்க மூன்று மடங்கு அடிப்பக்கம் வந்து மூன்று மடங்குன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நாம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பேஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா மூன்று மடங்காக போடுகிறேன் உயரத்தை ஹெச்னு போட்டுக்கிறேன் ஹெச்சுக்கு பி அப்போது ஹெச்சுக்கு பதிலாக எக்ஸு பிக்கு பதிலாக மூணு எக்ஸு ஈக்குவல் டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு இன்ட்டு தானே அப்போ மூணு எக்ஸு ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு மூணால் அடித்தோம்னா ஆறு மூணா பதினெட்டு பன்னெண்டில் நாம் மூணு பன்னெண்டு அறுபத்தி நாலு ரூட் பண்ணிவிட்டு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எட்டுன்னு கிடைக்கும் ஆன்சர் உடனே கண்மூடி தனமாக போய் எட்டுன்னு போட்டிங்கன்னா தப்பு என்ன பண்ணணும் எத்தனை ரூபாய் எங்கே நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அடிப்பக்கம் கேட்குறாங்க அப்போ அடிப்பக்கத்தில் கொண்டு போய் நீங்கள் போடணும் அப்போது மூணு எட்டு எட்டு ஈக்குவல் டு இருபத்தி நாலு வந்துருச்சா ஆன்சர் என்னது பி ஆன்சர் என்னது பி நாற்பத்தி அஞ்சு பத்து சதவீத ஆண்டு வட்டியில் அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிடப்பட்டால் நாலாயிரத்தி நானூறு ஆனது நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்றாக எப்பொழுது மாறும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எப்பொழுது மாறும் கொஷினை பார்த்தோம்னா விஜய் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று நாலாயிரத்தி நானூறு இது எடுத்தீங்கன்னா கிடைக்கும் நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று கிடைக்கும் ஸோ பத்து பர்சன்ட் வந்து என்னது பத்து பர்சன்ட் வட்டின்னு போட சொல்கிறாங்க பத்து பர்சன்ட் வட்டி போட்டால் என்ன ஆகும் நாலாயிரத்தி நானூறுன்னு கிடைக்கும் அதையே அரை ஆண்டுக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதே போல் இதை கூட்டு வட்டி அரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அப்படின்னா கூட்டு வட்டி அப்போது ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஆறு மாதத்துக்கு கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு கண்ட
அப்போ முதல்ல நாம் என்ன பண்ணலாம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி இருபது இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்று ஸோ நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று அப்போ இது ஒரு இது ஒரு மாதம் பிரிக்கலாமா ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னது பன்னிரெண்டு மாதங்கள் அதாவது ஒரு வருஷம் அரையாண்டு அரையாண்டு ஒரு ஆண்டு ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து சம போட்டே பார்க்கக்கூடாது அப்படியே ஆன்சரை மைண்ட்லேயே கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஆறு சதீஷ்குமார் என்பவர் ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டி வீதத்தில் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் தனிவட்டி முறையில் கடன் வாங்கி நாலு ஆண்டுகள் கழித்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து நாற்பதை திரும்பி கடனாக செலுத்தினார் அதற்கான வட்டி வீதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஐயா நமக்கு ஆர் தான் தேவையா அப்போ ஐ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை பிஎன் போடலாமா இதில் நீங்கள் கழிச்சு என்ன கிடைக்கும் எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி நாற்பதுலேருந்து ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரத்தை கழிச்சு என்னென்ன கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஜீரோ நாலு ஜீரோ ஏழு ரெண்டு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி நாற்பது எண்டு நூறு டிவைடட் பை ப்ரின்ஸிபல் என்னது ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் எண்டு எத்தனை வருஷம் நாலு வருஷம் அடிக்கலாமா இந்த மூணு ஜீரோவுக்கு மேலே இருக்கிற இந்த ஒரு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடுறேன் அடுத்தது இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நாலு மேலே இருபத்தி ஏழு ஜீரோ நாலு இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு நான் என்ன பண்ணுறோன்னா ஓர் நாங் நான்கு முன்னாங்கு பன்னெண்டு இது அடிச்சிங்கன்னா ஆறு நாங் இருபத்தி நாலு மீதி முப்பது ஏழு நாங் இருபத்தி எட்டு இருபத்தி எட்டில் மீதி ரெண்டு இருக்குதா ஆறு நாங் இருபத்தி நாலு இதை திரும்ப நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலால் அடிக்கிறேன் ஓர் நாங் நாலு இருபத்தி ஏழில் ஆறு நாங் இருபத்தி நாலு மீதி மூணு பதிமூணு அடிச்சிடலாமா பதிமூணு அடிக்கலாம் சாரி இதை பதிமூணு அடிச்சிங்கன்னா ஓர் பதிமூணு பதிமூணு அஞ்சு பதிமூணு அறுபத்தி அஞ்சு இருபத்தாறில் ரெண்டு பதிமூணு இருபத்தி ஆறு இப்போ நாலு அடிக்கலாம் ஒரு நாங்க நான்கு முன்னாங்க பன்னெண்டு பதிமூணு ஸோ ஆன்சர் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் நாற்பத்தி ஏழு ராமு மற்றும் சோமு வாங்கிய இரு மேசைகளின் விலை எழுநூற்றி ஐம்பது தொள்ளாயிரம் எனில் சோமு ராமு வாங்கிய மேசைகளின் விலையின் விகிதம் என்ன மாற்றி கொடுத்துக்கிறாங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க ராமு சோமு அவங்க கேட்குறது சோமு ராமு கேட்குறாங்க மாற்றி கேட்குறாங்க அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா தொள்ளாயிரத்தை எழுதிக்க போகிறேன் அடுத்தது எழுநூத்தி ஐம்பது எழுத போகிறோம் முடிஞ்சு போச்சு இவ்வளோ இந்த ஜீரோ இந்த ஜீரோ அடிச்சிடலாம் அஞ்சால் அடிச்சிங்கன்னா ஒரு அஞ்சு 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 அஞ்சா இருபத்தஞ்சு ஓர் அஞ்சு அஞ்சு நாற்பது எட்டஞ்சா நாற்பது ஆறு மூணா பதினெட்டு ஐமூணா பதினஞ்சு ஆறு எஸ்ட்டு அஞ்சு ஆறு எஸ்ட்டு அஞ்சு தான் ஆன்சர் கொஷின் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரையிலான அனைத்து எண்களாலும் வகுபடும் மிக சிறிய எண்ணை காண்க கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் ஒன்றிலிருந்து ஒன்பது வரைக்கும் எல்லா நம்பராலையும் டிவைட் ஆகணும் அப்படி டிக டிவைட் ஆகிற மிக சிறிய எண் எதுன்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் அண்ட் நைன் வெரி குட் மார்னிங் கலாநிதி வெரி குட் மார்னிங் ஆல் லைவ் செஷன் வந்தவங்க அப்படியே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிவிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க பார்க்கலாம் நிறைய பேர் ஒன்று லைக் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அதே போல் இன்னும் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணலை ஒரு ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் கூட லைவ் வரல ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாமோட கொஷின் பேப்பரை கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸு டூ ஹவர்ஸ் மாரத்தான் இப்போ நான் அந்த ஃபோருக்கு பேர் என்ன பண்ணுறேன்னா டூ டு த பவர் டூன்னு எழுதிக்கிறேன் இந்த த்ரீக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சிக்ஸுக்கு பதிலாக டூ இன்ட்டு த்ரீன்னு எழுதிக்கிறேன் டூக்கு பதிலாக டூ டு த பவர் ஆஃப் க்யூப்னு எழுதிக்கிறேன் த்ரீக்கு பதிலாக சாரி நைனுக்கு பதிலாக த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கிறேன் எப்படி வந்ததுன்னு இருக்கு இல்லையா எப்படி வருதுன்னு நம்ம வந்து மொத்தம் ஐம்பது ரூபா ஆன்சர் கீ நம்மலாம் பார்த்துருப்போம் அப்படியே ஆன்சர் கீ சொல்கிறது கிடையாது ஆன்சர் பார்த்து சொல்கிறது கிடையாது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியணும்ல எப்படி வந்தது 
ஒன்று ரெண்டு மூணு இதோடைய வேல்யூ மாற்றி எழுதிக்கிறோம் இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதில் மீப்பூமாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மீ பொது மடங்கு ரெண்டு கியூப்னு ஒன்று இருக்குது இதை எடுத்துக்கலாம் மூணு ஸ்கொயர்னு ஒன்று இருக்குது அதை எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஏழு ஸோ மூணு கியூப் பண்ணால் எட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் மூணு ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்பது அஞ்சு ஏழு எட்டஞ்சு நாற்பது ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு இதை மடிவே பண்ணிங்கன்னா அதான் ஆன்சர் ஜீரோவை போட்டுருவோம் நான் மூணா பன்னெண்டுக்கு ரெண்டு மீதி ஒன்று ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு ஒன்று இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு இருபது தான் ஆன்சர் இருபத்தஞ்சு இருபது தான் இதற்கு சரியான விடை கேள்வி எண் நாற்பத்தி ஒன்பது ஒரு எண்ணின் மதிப்பை இருபத்தஞ்சு சதவீதம் குறைத்தால் நூற்றி இருபது கிடைக்கும் எனில் அந்த எண்ணை காண்க இது ஆப்ஷன்லேருந்து போகிறது தான் ஈஸி டக்கு போட்டுடலாம் ஒரு எண்ணில் இருந்து இருபத்தஞ்சி பர்சன்டேஜ் நான் குறைச்சிட்டேன்னா நூற்றி இருபது கிடைக்குது அப்போ அந்த நம்பர் என்னென்னு கேட்குறாங்க நூற்றி அறுபது எடுத்துக்கலாமா நூற்றி அறுபதில் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் எவ்வளவு நாற்பது 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 அப்போ நாற்பது இப்போ நாற்பது மைனஸ் பண்ணுறேன்னா கிடைக்கும் நூற்றி இருபது கிடைக்கும் அவ்வளோதான் கண்ணை முடிஞ்சு ஆன்சர் போடலாம் ராயல் ப்ளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் ஃபர்தர் ரிகார்டிங் த மேஜிக்கல் நம்பர் எயிட்டி நைன் இந்த மேஜிக்கல் நம்பர் எயிட்டி நைன்னு இது வந்து பெரும்பாலும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது நமக்கு மட்டுமே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் நிறைய பேருக்கு நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம் அது தெரியும் அதை யூடியூப்பில் வர போட்டாங்க போட்டுட்டு ஒருத்தர் என்ன சொன்னோன்னா ஏயா யூடியூப்பில் வந்து யூடியூப்பில் வந்து காப்பி அடிக்கிறேன்னு கேட்டான் டே யூடியூப்பு நான் வந்து ஒன்றரை வருஷம் தான் அதுக்கு முன்னே நான் ஒரு அஞ்சு வருஷமாக கிளாஸ் எடுத்துட்டுருக்குறேன் அதனால் இந்த மேஜிக்கல் நம்பர் எயிட்டி நைனை பற்றி எனக்கும் தெரியும் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியுன்றதை விட எனக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் சொல்லிட்டு நம்ம அடுத்து நம்ம கொஷின்குள்ளே போயிடுவோம் இப்போ வந்து நம்ம அட்டார்னி ஜென்ரல் அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் ஆர்டிகல் நம்பர் எழுபத்தி ஆறு கரெக்டா அட்டார்னி ஜென்ரல் இது கூட இந்த எண்பத்தொம்பது கூட்டி பாருங்களேன் ஒம்பது ஆறும் பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ஒன்று எட்டுட்டும் பதினாறு நூற்றி அறுபத்தஞ்சுன்னா வரும் அட்வொகேட் ஜென்ரல்னு வரும் இது அப்படியே எல்லாத்துக்கும் பொருந்தாது ஒரு சிலத்துக்கு மட்டும் பொருந்தும் இந்த அட்டார்னி ஜென்ரல் வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு போகலாம் கடைசியாக இந்த பில்லோட அசன்ட்டு நூற்றி பதினொன்று அது கூட எண்பத்தொம்பது கூட்டினீங்கன்னா இரநூறுன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் மணி பில்லு நம்ம அதில் நூற்றி பத்துன்னு படிச்சுருப்போம் அது கூட எண்பத்தி ஒம்பது கூட்டினீங்கன்னா நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்பது மணி பில்லை பற்றி வரும் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ஒரு பானை சோற்றுக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஷார்ட்கட் மேஜிக்கல் நம்பர் எயிட்டி நைன் கேள்வி எண் ஐம்பது வெற்றிகரமாக நாம் ஐம்பது கேள்விகளை ஆஃப் வே மார்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ஆயிரத்தி நானூறு மாணவர்கள் இருக்கிறாங்க அதில் நானூற்றி இருபது பேர் மாணவிகள் அப்போ மாணவர்களுடைய சதவீதம் என்ன ஆயிரத்தி நானூறு அதில் நானூற்றி இருபதை கழிச்சிட்டிங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி எண்பது தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எத்தனை பேருக்கு ஆயிரத்தி நானூறு பேர் அப்போ நூறு பேருக்கு எவ்வளவு ரெண்டு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிடலாம் ஒரு பதினாலு பதினாலு அஞ்சு அஞ்சு பதினாலு எழுபது ஆறு பதினாலு எண்பத்தி நாலு ஏழு பதினாலு தொண்ணூற்றி எட்டு அப்போ எழுபது அப்போ எழுபது சதவீதம் என்பது தான் சரி எழுபது சதவீதம் என்பது சரியானது ஸோ இதே போல் நம்ம பெய்டு கிளாஸ்லேயும் இப்படி தான் எடுக்க போகிறோம் பட் நான் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன்னா ஜாகிரஃபி அண்டு பாலிட்டி கிளாஸ் நீட்டாக ஒர்த்தாக நீங்கள் எடுக்க அதாவது நீங்கள் பே பண்ணுற ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கண்டிப்பாக நம்ம எடுக்க போகிற எல்லா கிளாஸும் ஒர்த்தாக இருக்கும் நம்ம கிளாஸ் அது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல முடியும் மற்ற கிளாஸ் பற்றி நான் சொன்னால் நல்லா இருக்காது குரூப் டூக்கான கிளாஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் தேவையானவங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க குரூப் டி அண்டு ரிவிஷன் பேட்ச் எஸ்எஸ்சிக்கான ஒரு நியூ பேட்ச் ஜிஎஸ் புக்கு உங்களுக்கு தமிழ் மீடியம் ஹார்ட் காப்பி இ புக்ஸு தமிழுக்கான கம்ப்ளீட் தமிழ் பேட்ச் என்டிபிசி குரூப் டிக்கான டெஸ்ட் சீரியஸ் பைலிங்கில் தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷுக்கு எல்லாத்தோட முக்கியமான விஷயம் டிஎன்பிஎஸ்க்கு நம்ம டெஸ்ட் சீரியஸ் கொடுத்துருக்குறோம் தேவையானவங்க இந்த குரூப் டூ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி தமிழ்நாடு மெகா பேக் வாங்கினீங்கன்னா டபுள் வேலிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த் வேலிட்டி ஸோ யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் மொபைல் ஆப் ஸ்டோரில் போங்க உங்களுக்கு என்ன பேக் தேவையோ பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க குறிப்பாக நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு மெகா பேக்கை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா டபுள் வேலிட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்துக்கு நம்ம எடுக்க போகிற கிளாஸஸ் உங்களுக
maximum discount ku y262 abbingra code use panikuvanga doubts irundaduna kalicharan sundaresan abbingra telegram la kalicharan space sundaresan abbingra telegram la neenga message panni ketittu adan piragu neenga purchase pannalam exam related doubt purchase pandrathu endha doubts irundhalum neenga kekalam na konjam free ah irukumbodhu reply pandra kelvi 51 tamil nadin gananeer thittam amaindulla idam edhu heavy water project enga amaindulladun kekkranga so idhu namba vandha indha thermal power plant pathi edukumbodhu namba class la eduthirukrom so question number 20 yerkenave 19 kelvigal paathirundhom ipo 20th kelvi நாம் நடத்தினதுலேருந்து ஐம்பத்தோரு கேள்விகளில் இருபது கேள்விகள் நான் நடத்தின பாட்டிலேருந்து நான் ஒன்றும் பெருசாக எடுக்கலை வெறும் ஜாகிரஃபியும் பாலிட்டியும் மட்டும் தான் எடுத்துருக்கிறேன் இது போக யூடியூப்பில் ஐஎன்எம் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கிறேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஃபிசிக்ஸு எக்கனாமிக்ஸு பெய்டு கிளாஸ்லாம் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அதில் இருந்து வந்ததெல்லாம் மொத்தமாக நான் சொல்கிறேன் ஹெவி வாட்டர் ப்ராஜெக்ட் தூத்துக்குடி அனல் மின் நிலையம் அதாவது கனநீரை பயன்படுத்தக்கூடியதில் ஹெவி வாட்டர் ஃபிஃப்டி டூ எந்த மின்னூட்ட நிலை அமைப்பு சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும் விச் சார்ஜஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரொடியூசஸ் ஏ யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு புள்ளி மின்னூட்டமாக சீரான மின்னூட்டம் அதுவே முடிவில்லா கம்பியில் முடிவில்லா சமதளம் ஒரு கோலக்கூடு எதில் வந்து அதனுடைய மின்னோட்டம் வந்து சீராக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க என்னுடைய டைமிங் என்னன்றது எனக்கே தெரியல மறந்துட்டேன் ஸ்டடி பிளானில் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் மேபி ஃபோர் டு ஃபைவ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் டு ஃபைவ் ஐம்பத்தி இரண்டுக்கு ஆன்சர் வந்து ஒரு சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளத்தில் சீரான மின்புலம் உருவாகும் ஃபிஃப்டி த்ரீ கற்ற கருத்தை மாற்றம் இல்லாமல் அப்படியே திரும்ப கூறுவது Learned concept reproduced without any changes is called dash. Mudumayana nanayvatral, sariyana nanayvatral, manapada nanayvatral, and nidungala nanayvatral. Kelvin 53 Road memory, manapada nanayvatral narutham. நம்ம பழம் அதெல்லாம் பண்ணுறோம் இப்போ கான்செப்டே புரிஞ்சிக்காம அப்படி இருக்கிறத அப்படி படித்து அப்படி கைக்கிறோம் முடிஞ்சு போச்சு கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோர் த விங்ஸ் ஆஃப் ஏரோப்ளைன்ஸ் வாஸ் டிசைன்ட் பேஸ்ட் ஆன் நம்மளுடைய ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸில் நான் பல முறை சொல்லக்கூடிய ஒரு தத்துவங்களில் இதுவும் ஒன்று ஸோ கேள்வி எண் இருபத்தி இரண்டு இதோட நம்ம இட நடத்தின பாடத்தில் வந்து கேட்கப்பட்டது ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு கொஷின் ஆன்சர் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் கைஸ் நிறைய பேரும் லைக் பண்ணாமல் இருக்கீங்க பாருங்கள் லைக் பண்ணி விடுங்க ஒரு கம்ப்ளீட் அனலைசிஸ் பண்ணுறோம் ஒரு ஐம்பது பேர் தான் நம்ம லைவ் வாட்சிங் இருக்கோம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நூறு பேராவது வருவாங்க அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில் ஒரு நப்பாசையில் இந்த வீடியோவை கொண்டு வந்துட்டேன் நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் பரவாயில்ல வழக்கமாக சொல்கிறது தான் நம்ம கடமையை நம்ம செய்வோம் அவ்வளோதான் பெர்னோலி தத்துவம் பெர்னோலி தத்துவம் என்ன சொல்லுது ஒரு புள்ளியில் ஒரு திரவத்தில் அல்லது வாயுவில் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் செயல்படும் மொத்த ஆற்றல் ஒரு மாறிலி ஆகும் சொல்லுது வரிச்சீர் ஓட்டத்தில் உள்ள பாகுநிலையற்ற ஒரு திரவத்தின் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் செயல்படும் மொத்த ஆற்றல் ஒரு மாறிலி ஆகும் அங்கே போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி இது கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மொத்தமாக அதனால் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அதனுடைய திறன் இதை மூணுத்தை நீங்கள் மண்டலே பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த நேரத்தில் மட்டும்தான் பறக்க முடியும் பெருநவளி தத்துவம் கேள்வி எண் ஐம்பத்தி அஞ்சு 
ஒரு உள்நாட்டு அரசாங்கத்தில் ஒற்றுமையும் ஒத்துழைப்பும் அத்தியாவசியமான இன்றி அமையாததவையாகும் இன் அ டொமெஸ்டிக் கவர்மெண்ட் யூனிட்டி அண்ட் கோஆப்ரேஷன் ஆர் எசென்ஷியல் ரெக்வஸ்ட் இஸ் இஸ் கமாண்ட் பாஸ்ட் பை ஹூ ஜவஹர்லால் நேரு மகாத்மா காந்தி சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் இந்திரா காந்தி கேள்வி எண் ஐம்பத்தி அஞ்சு கமான் யார் சொன்னது இதை ஸோ உள்நாட்டு அரசாங்கத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்போ அவர் யார் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அவருடைய கூற்று ஐம்பத்தி ஆறு த பிக் தாட்ஸ் ஆஃப் லிட்டில் லவ் இந்த புக்கு எழுதுனது யார் கௌரி கான் அருந்ததி ராய் கரண் ஜோஹர் விகாஸ் கண்ணா கௌரி கான் ஷாருக் கானுடைய ஒய்ஃப்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பரவாயில்ல சரி அருந்ததி ராய் கரண் ஜோஹர் விகாஸ் கண்ணா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் த ஆன்சர் இஸ் கரண் ஜோஹர் ஃபிஃப்டி செவன் நேம் த நோபல் லெட்ரன் பிரசன்ட் இன் த ஃபைவ் மெம்பர் எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் ஆஃப் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு தமிழக முதலமைச்சர் ஐந்து உறுப்பினர்களை கொண்ட பொருளாதார ஆலோசனைக் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள நோபல் பரிசு பெற்றவர் யார் இந்திய வம்சாவளியைச் சார்ந்தவர் எஸ்தர் த ஃப்ளோ எஸ்தர் த ஃப்ளோ அப்படிங்கிறவர் ஐம்பத்தி எட்டு ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு இலக்கியத்திற்கான நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்ட ஆண்டு எது எதற்காக வழங்கினாங்கன்னு சொல்லணும் நீங்கள் இதோட கேள்வி எண் இருபத்தி மூன்று நாம் நடத்தினதுலேருந்து வந்தது ரவீந்திரநாத் தாகூருக்கு வந்து நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் இந்தியர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று எதற்காக அவர் வாங்கினார் அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி அந்த கேள்விக்கான பதிலை நீங்கள் தான் சொல்ல போகிறீங்க கேள்வி எண் ஐம்பத்தி ஒம்பது இந்திய மொழி தோற்றத்தில் திராவிட மொழிகளில் முந்தி மொழி முந்திய மொழி the origin language of india is said preceded dravidian languages is known as dash indiya mudi thotrathil dravida mudigalil mundiya mudi edu thai mudiya kolerian mudiya sainisa aladhu bengaliya geetanchali ஓ பதினொன்று போட்டுட்டுனா சாரி பதிமூணு தான் பதிமூணு தான் பதிமூணு தான் பதிமூணு தான் அது ஒரு ஃப்ளோவில் போட்டேன் பதிமூணு தான் கரெக்டு பதிமூணு தான் பதிமூணு தான் கரெக்ட் பதிமூணு தான் கீதாஞ்சலி கரெக்டு கீதாஞ்சலி கரெக்டு குலேரியன் லாங்குவேஜ் குலேரியன் மொழி ஸோ மொழிகளை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க பட் நம்ம அதை படிக்காத ஒன்று நம்மளுக்கு புதுமையாக இருக்குது கேள்வி எண் அறுபது இந்தியா இஸ் அ மெம்பர் ஆஃப் யூனிவர்சல் போஸ்டல் யூனியன் சின்ஸ் இந்தியா உலக அளவில் தபால் அமைப்பில் எப்போதிலிருந்து உறுப்பினராக உள்ளது எப்போதிலிருந்து உறுப்பினராக இருக்காங்க எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் செவன்டி சிக்ஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் அண்ட் எயிட்டி நைன் கேள்வி எண் அறுபது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு கேள்வி எண் அறுபத்தி ஒன்று இந்தியாவின் மேற்கு பகுதியில் வீசும் வெப்ப காற்று என்ன இது நேற்று தான் நான் யூடியூப்பில் எடுத்தேன் அப்படியே போய் நேற்று யூடியூப் ஸ்டேஷனை செக் பண்ணி பாருங்கள் மான்சூன் அதன் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய ரெயின்ஃபால் நம்ம மணல் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் நம்மளுடைய புவியில் நடக்கக்கூடிய மாற்றங்களில் முக்கியமானது காரணம் மண் நேற்று தான் அதை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் யூடியூப்பில் மேற்கு பகுதியில் வீசக்கூடிய வெப்ப காற்று நார்வெஸ்டர்ஸும் இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நார்வெஸ்டர்ஸும் இருக்குது ஆனால் வெப்ப காற்றுன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் லூ விட கொஷின் நம்பர் டுவெண்ட்டி நம்ம நடத்தினது வந்து டுவெண்ட்டி 
அறுபத்தி இரண்டு உத்தமித்திரர் அமிர்த சா சாகனார் ஜெயங்கொண்டர் திருமூலர் நமக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சது திருமூலர் அரு அருளிய திருமந்திரம் ஜெயங்கொண்டார் எதை எழுதினார் கலிங்கத்து பரணி எழுதினார் அப்போ கடைசியில் ரெண்டு ஒன்றுன்னு வரணும் ரெண்டு ஒன்று வந்து முடிஞ்சு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் உத்தமித்திரர் யா பெருங்கலகம் யா பெருங்கலங்கம் அமிர்த சாகனார் வீர சோழியம் தப்பா புத்தமித்திரர் தான் வீர சோடியம் ஆப்ஷன் கட்ட தான் வருது ஓகே ஓகே ஆப்ஷன் கட்ட தான் வருது நாம் தான் மாற்றி சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மாதிரிலாம் ஒரு பெரிய தவறு நடக்குன்ற காரணத்தினால தான் நமக்கு எது தெரியுமோ அதை வச்சு நம்ம மேட்ச் பண்ணிட்டு போகிறது நாம் மேட்ச் பண்ணது கரெக்டு தான் அதனால் அது எதுவும் ஒரு த தவறும் கிடையாது ஜெயங்கொண்டார் என்ன பண்ணார் கலைஞர் துப்பாரி எழுதினார் திருமுலர் திருமந்திரத்தை எழுதினார் அதை வச்சு ஆப்ஷனை போட்டு போயிட்டு இருக்க வேண்டியது இதுதான் தெரியாத இடத்துக்கெல்லாம் போகக்கூடாதுன்றது கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீ கல்கத்தாவில் உள்ள விக்டோரிய மெமோரியல் ஹால் யார் ஆட்சி காலத்தில் கட்டப்பட்டது விக்டோரிய மெமோரியல் ஹால் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு இடம் கல்கத்தாவில் ஏன்னா முக்கியமான தீர்மானங்கள் முக்கியமான கூட்டங்கள்லாம் அங்கே நடந்திருக்கும் இது யார் காலத்தில் கட்டியமைக்கப்பட்டதுன்னு கேட்குறாங்க ரிபன் பிரபு கர்சன் பிரபு எல்ஜின் ஹார்டின்ஸ் பிரபு அறுபத்தி மூன்றுக்கு சி கர்சன் பிரபு காலத்தில் கட்டப்பட்டது கேள்வி எண் அறுபத்தி நான்கு அகமது ஷாவின் ஆட்சியில் கீழே குறிப்பிடப்பட்டவற்றுள் எது தவறானதுன்னு கேட்குறாங்க அகமது ஷாவுடைய ஆட்சி காலத்தில் அவர் தலைநகர குல்பர்காவிலிருந்து பீடாருக்கு மாற்றினார் அவர் காலத்தில் டக்கின் கட்சிக்கு வெளிநாட்டு கட்சிக்கும் மோதல் பற்றி பேசப்பட்டு வந்தது இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் வாரங்கள் என்ற இடத்தை அவர் கைப்பற்றினார் குஜராத் அரசை தன் பேரரசோடு இணைத்து கொண்டார் இதில் வந்து எது சரி எது தவறு சாரி எது தவறானதுன்னு கேட்குறாங்க அவர் தான் குல்பர்காலிருந்து பிடாருக்கு சேஞ்ச் பண்ணார் ஹெட்கோட்டர்ஸை சரிதான் டக்கின் கட்சிக்கும் வெளிநாட்டு கட்சிக்கும் மோதல் பேசப்பட்டது இவர் ஆட்சி காலத்தில் கரெக்டு தான் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சில் வாரங்களை வந்து கைப்பற்றினார் கரெக்டு தான் ஆனால் குஜராத்தை தன் பேரரசோடு இவர் இணைச்சு கொள்ளலை அப்போ டி வந்து தவறு அப்போ சி தான் ஆன்சர் கேள்வி எண் அறுபத்தஞ்சு மொஹஞ்சதாரோ எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது கேட்டான் பாருங்க கேள்வி மொஹஞ்சதாரோ எந்த மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளதுன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கான் பாருங்க லர்கானா மாவட்டத்தை அமைந்துள்ளது அறுபத்தி ஆறு ஊழல் தடுப்பு அமைப்புகளில் சந்தானம் குழு பரிந்துரையால் நிறுவப்பட்டவை எவை ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று நம்ம கிளாஸ் எடுத்திருக்கோம் இதோட இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி நம்ம கிளாஸ் வந்து கேட்டது நம்ம நடத்தினதுல இருந்து கேட்டது சந்தானம் கமிட்டி முக்கியமான ரெண்டும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க சிக்ஸ்டி டூ டு சிக்ஸ்டி ஃபோரில் சென்ட்ரல் விஜிலன்ஸ் கமிஷன் சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா மாநில தகவல் ஆணையம் இது ரெண்டுத்துக்கும் கிடையாது தகவல் ஆணையம் வர்றதுக்கு யார் காரணம் மஸ்தூர் கிசான் சக்தி சங்கதன் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு தான் காரணம் லோக்பால் லோக் ஆயுக்தா வர்றது யார் காரணம் நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் கவுன்சில் ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மற்றும் இரண்டு சி தான் சரி அறுபத்தி ஏழு சென்ட்ரல் பியூரோ ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் சிபிஐ எப்போ உருவாக்கப்பட்டது இதுவும் நம்ம நடத்தின கேள்வி கேள்வி எண் இருபத்தி ஆறு இதோட நம்ம நடத்தின கேள்வியிலிருந்து வந்தது நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ செவன்டி த்ரீ சிக்ஸ்டீன் கிடையாது அறுபத்தி மூணு என்பது தான் சரி
ஏப்ரல் அறுபத்தி மூணு என்பது தான் சரி கேள்வி எண் அறுபத்தி எட்டு கூற்று மற்றும் காரணம் இந்திய பாராளுமன்றத்தின் நிரந்தரையான நிரந்தரமான சபை மாநிலங்களவை கரெக்ட் தானே கவர்மெண்ட் ஹவுஸ் வந்து கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட் ராஜ்யசபா நம்பர் ஆஃப் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் நாட் த பீப்புள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் வந்து மாநிலங்களினுடைய பிரதிநிதிகள் தான் மக்களின் பிரதிநிதி கிடையாது சரி தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்விக்கான பதில் நம்ம ஆராய்ச்சி பார்க்க வேண்டும் தவறுன்னு வந்துருச்சு அப்போ ரெண்டுமே கண்டிப்பாக கிடையாது ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் உண்மை ஏ மற்றும் ஆர் இரண்டும் உண்மை ஆர் என்பது ஏவிற்கான சரியான விளக்கமா அல்லது விளக்கம் அல்லவா சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இங்கே தான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆளுங்க இப்போ ஆன்சர் கீ பார்த்துருப்பாங்க அதனால் ஆன்சர் டீன்னு சொல்லுவீங்க அது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் எக்ஸாமில் போய் உட்காந்து உட்காந்து நம்ம யோசிக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்ம என்னென்னு போடுவோம் கண்ணை முடிட்டு ஆப்ஷன் சியை தான் போடுவோம் மாநிலங்கள் அவையினுடைய நிரந்தரமான அமைப்பு பாராளுமன்றத்தினுடைய நிரந்தரமான அமைப்பு தான் மாநிலங்களவை கரெக்டு தானே மாநிலங்களவை உறுப்பினர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க மாநிலங்களின் பிரதிநிதிகளாக இருக்கிறார்கள் மக்களின் பிரதிநிதிகளாக அல்ல அதுவும் கரெக்டு தானே கரெக்டான டெஃபனிஷன் தானே ஏன் சி இருக்கக்கூடாது ஏன் சி இருக்கக்கூடாது இப்போ நிறைய பேர் நம்ம டீன் ஆன்சர் போடுறோம் காரணம் நம்ம ஆன்சர் கீயை பார்த்துட்டோம் அதனால் சத்தியமாக சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆன்சர் கீயை பார்க்கலன்னா சி தான் போடுவீங்க நானும் ஆன்சர் சி தான் போடுவேன் அவன் டீனு கொடுத்துருக்குறான் சரியான விளக்கம் மல்லன்னு கொடுத்துருக்குறான் ராஜசபா வந்து மெம்பர்ஸு பப்ளிக்காக டைரெக்டாக எலெக்ஷனில் வர்றது கிடையாது இன்டைரக்ட் எலெக்ஷனில் வராங்க அப்போ அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்டேட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக தான் செயல்படணும் கரெக்டு தானே நான் சீன் தான் போடுவேன் ஆனால் அவன் ஆன்சர் கீழே டீனு கொடுத்துருக்குறான் ஸோ இது நம்ம நடத்தின கொஷின் இருபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஒன்பது ஜம்மு காஷ்மீர் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் எதை பற்றி சொல்லுது நாம் நடத்தினது தான் இதுவும் லடாக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனியன் ஆகும் ஜம்மு காஷ்மீரை ஒரு யூனியன் ஆகும் பிரிக்குது ஜம்மு காஷ்மீர் மாநிலத்தை ரெண்டாக பிரிக்குது ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள பாராளுமன்ற தொகுதிகளை மறுசீரமைப்பு செய்ய அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ கேள்வி எண் இதோட நம்மளுக்கு இருபத்தி எட்டு நாம் நடத்தினதே வந்திருக்குது யூனியன் டெரிட்டரியில் இதை பற்றி நம்ம எடுப்போம் ஜம்மு காஷ்மீர் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜேகே தனியாகவும் லடாக் தனியாகவும் பிரிக்கின்றோம் ஒன்று மற்றும் இரண்டு மட்டுமே கேள்வி எண் எழுபது எந்த வேலைவாய்ப்பு திட்டம் அத்தகைய திட்டத்தில் திட்டங்களின் மைல்கள் எனவும் ஆகச்சிறந்த வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் எனவும் ஐக்கிய நாடுகள் சபையினால் மனித மேம்பாட்டு நிறுவனத்தால் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு வருடத்திய அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்ததை பற்றி இப்போ கேட்டிருக்கிறாங்க சரி ஒன்றும் தப்பு கிடையாது என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாமா இப்போ நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் நடந்த ஒரு இன்சிடென்ட் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதை பற்றி பேசுவோம் பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான வேலை வாய்ப்பு திட்டம்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வேலை வாய்ப்பு திட்டம்னாலே நம்ம இந்தியாவில் வந்து எல்லாருக்கும் இலவச வேலை வாய்ப்பு திட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி உருவாகி வச்சுருக்கிறாங்க வேலையே செய்ய தேவையில்லை அதுக்கு பேர் தான் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ப்ரோக்ராம் அது முதல்ல நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் தான் இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் அதை பிறகு என்ன பண்ணிட்டாங்க மகாத்மா காந்தியை சேர்த்து கேரண்டியுமே சேர்த்துட்டாங்க நூறு நாள் வேலை திட்டம் இதுக்கு ஊதியம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூறுவாய்க்கு மேலே தராங்க எங்கள் ஊரில் வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு இரநூறுவா தான் கையில் காசு கொடுக்குறாங்க சான்சர் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டம் அது எண்பதில் ஆரம்பித்தது தான் பின்னாடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க மாற்றிக்கிட்டே வராங்க எல்லாத்தையும் மாற்றி கடைசியில் மகாத்மா காந்திலாம் சேர்த்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலேயோ ஆறுலேயோ மாற்றிருப்பாங்க பேர் எழுபத்தி 
கீழே தரப்பட்டுள்ளவற்றில் அரசாங்கம் மற்றும் மைய வங்கியால் பணவீக்கத்தை நேரடியாக கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை இல்லை இப்போ அரசாங்கம் என்ன பண்ணும் மைய வங்கி என்ன பண்ணும் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மானிட்டரி பாலிசியை கட்டுப்படுத்தும் பணவியல் கொள்கையை கட்டுப்படுத்தும் அரசாங்கம் எதை கட்டுப்படுத்தும் இவன் எதை வச்சு ஆன்சர் கொடுத்தா எனக்கு தெரியல அரசாங்கம் எதை கட்டுப்படுத்தும் கட்டுப்படுத்தும் ஃபிஸ்கல் பாலிசியை கட்டுப்படுத்தும் பணவியல் கொள்கையை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நிதியியல் கொள்கையை கட்டுப்படுத்தும் அமைப்பு இந்திய அரசாங்கம் விலை கட்டுப்பாடை இவங்க பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இவங்க கண்ட்ரோலில் வராது விலை கட்டுப்பாடும் இவங்க கண்ட்ரோலில் வராது ஆனால் விலை கட்டுப்பாடை பற்றி என்ன பண்ண மாட்டாங்க டைரக்டாக இதில் பேசியிருக்க மாட்டாங்க இன்டெரக்டாக பேசியிருப்பாங்க அதனால் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் நம்ம ஆன்சராக சொல்லுவோம் உள்ளடக்க நிதியம் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் நேரடியாக கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கை இல்லைன்னு கேட்குறாங்க ஆன்சர் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் எல்லா ஊர்லேயும் எப்படி தான் தராங்க என்ன பண்ணுறது ஏமாத்துறாங்க சரி நாம் குடியரசுத் தலைவர் ஆனதுக்கப்புறம் இல்லை பிரதமர் ஆனதுக்கப்புறம் மாற்றிடுவோம் எல்லாத்தையும் கவலைப்படாது எழுபத்தி இரண்டு புதிய தொழில் கொள்கை அறிவித்த நாள் நம்மளுடைய எக்கனாமிக்ஸ் கிளாஸில் நம்ம இதை பற்றி எடுத்திருப்போம் கேள்வி எண் முப்பது நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசி எஜுகேஷனல் பாலிசி வச்சுக்க போகிறீங்க பதினேழு பதட்டம் ஆகிட்டு போராட்டத்துக்கு கிளம்பிடாதீங்க புதிய தொழில் கொள்கை டேட்டோட கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய ஸ்கூல் புக்கில் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே நியூ இண்டஸ்ட்ரியல் பாலிசியை டேட்டோட கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஸ்கூல் லெவன்த் எக்கனாமிக்ஸ் புக்லேயே கொடுத்துருக்குறாங்க கேள்வி எண் எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டேட் இருக்குது ஆகஸ்ட் கிடையாது ஜூலை தான் சரி கேள்வி எண் எழுபத்தி மூன்று ராயல் இந்தி நேவி ஆர்ஐஎன் ரெண்டு நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் இது கடைசியாக நம்ம யூடியூப்பில் பேசும்போது கூட நான் அதை பற்றி பேசியிருந்தேன் நல்லாவே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் இது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ராயல் இந்தியன் நேவி புரட்சி வந்து பிப்ரவரி மாதம் நடந்திருக்கும் பின்னாடி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவனுடைய ஷிப்பில் ஃபிட் இந்தியா அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு புரட்சி இந்த புரட்சி எந்த பகுதியில் நடந்ததுன்னு கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக மெட்ராஸில் கிடையாது கொச்சினில் கிடையாது வங்காளம் பாம்பே ஆன்சர் பாம்பே கண்டிப்பாக திருச்சி ஸ்ரீராம் பிரதர் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது உண்மைதான் கேள்வி கேட்டாலே எப்படிலாம் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அது வேறு பிரச்சனையாக இருக்குது பொறுத்திருப்போம் காத்திருப்போம் எழுபத்தி நாலு அல் ஹிலால் இந்த நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறதுலையும் எனக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை திரும்ப திரும்ப பாருங்கள் ஒரு தேர்வுக்கு நீங்கள் தயாராகிறீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது சிலபஸ் ரெண்டாவது அதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது புக்ஸு நோட்ஸு மூன்றாவது அதனை புரிந்து கொள்ள அதற்கான வகுப்புகள் புரிதல் நான் புரிதல்னு போட்டுறேன் வகுப்புகள் உடனே சார் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாரு தம்மா நினச்சிக்கோங்க சில பேர் வந்து உடனே நீங்கள் ஏன் ஃப்ரீயாக பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்துடுவாங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் புரிதல் அடுத்தது முந்தைய ஆண்டு வினாத்தால் அடுத்தது அதற்கான மாதிரி தேர்வுகள் நம்ம அடுத்தது படிக்கிறோம் இல்லை அதுக்கான மாதிரி தேர்வுகள் இந்த அஞ்சு விஷயத்தை யார் சரியாக செய்கிறார்களோ அவர்கள் கட்டாயமாக எந்த ஒரு குரூப் எக்ஸாமையும் எளிமையாக வெற்றி அடைய முடியும் அல் ஹிலால் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே டிஎன்பிசியில் கேட்ட கொஷினு அப்படியே கேட்டிருக்கிறான் மொலானா அபுல் கலாம் ஆசாத்தினுடைய பத்திரிகை எழுபத்தி ஐந்து காதர் கட்சி கதார் காதர் இதெல்லாம் ப்ரொனன்சியேஷன் பண்ணலாம் நவம்பர் மாதம் மடையில் நான் நினைந்தேன் என்று அந்த பாடல் இல்லை நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு கட்சி காதர் பார்ட்சி இதில் ரொம்ப முக்கியமான நபர்களில் ஒரு ஆள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாலா ஹர்தயால் இது எங்கே உருவாக்குனாங்க சான் ஃப்ரான்சிஸ்கோ 
இதுவும் நம்ம வகுப்புகள் அடிக்கடி எடுக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகள் கேள்வி எண் முப்பத்தி மூன்று நம்மளுடைய வகுப்புல இருந்து கேட்கப்பட்டது அமெரிக்கா சான் பிரான்சிஸ்கோ எங்க இருக்குது ரஷ்யாவில இருக்குது அமெரிக்காவில தான் இருக்குது வெற்றிகரமா நம்ம எழுபத்தி ஐந்து கேள்விகளை பார்த்துட்டோம் இன்னொரு இருபத்தஞ்சு கேள்விகள் இருக்குது உங்களுக்கு குரூப் ஃபோருக்கு குரூப் டூக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா இப்போதான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் 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 நாளிலேருந்து நம்ம பேட்ச் இதில் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணி ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க குரூப் டி அண்ட் ரிவிஷன் பேட்ச் என்டிபிசிக்கான ரிவிஷன் பேட்ச் எஸ்எஸ்சிக்கான பேட்ச் ஜிஎஸ் புக்கு உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியா இ புக்ஸா அண்ட் தமிழுக்கான ஒரு புதிய ஆன்லைன் வகுப்புகள் ரயில்வே எக்ஸாமுக்கான டெஸ்ட் சீரியஸ் பைலிங் குலா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூக்கு பைலிங் குலா ஒரு டெஸ்ட் சீரியஸ் நம்ம புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த டெஸ்ட் சீரியஸ் முந்திர நாள் தான் ஆரம்பிச்சுது ஐநூறுரூபா சம்திங் தான் அதுக்கான ப்ரைஸு தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இன்னைக்கு தமிழ்நாடு மெகா பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா டபுள் வேலிடிட்டி இருபத்தி நான்கு மாதம் வேலிடிட்டி ஸோ அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பின் மூலமாக ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தராக பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ரிலேட்டடாகவோ எக்ஸாம் ரிலேட்டடாகவோ எந்த டவுட் இருந்தாலும் காலிச்சரன் சுந்தரேசன் அப்படிங்கிற டெலகிராமில் நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் நான் இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் கேள்வி எண் எழுபத்தி ஆறு தேசிய ஒற்றுமைக்காக காங்கிரஸ் கட்சி அளித்த நிதி உதவியின் அடிப்படையில் எந்த குருகுல ஆசிரமம் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ நம்ம யூனிட் எயிட்டில் இதை பற்றி எடுத்திருக்கிறோம் கேள்வி எண் முப்பத்தி நான்கு குருகுல ஆசிரம் வாஸ் ரன் வித் ஃபண்ட்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டட் பை த காங்கிரஸ் பார்ட்டி ஃபார் த ப்ரமோஷனல் நேஷனல் யூனிட்டி அட் டேஷ் சேரன்மா தேவியில் உள்ள பரத் பாஜ் ஆசிரமம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது என்று கூறுங்கள் பார்க்கலாம் பிற்காலத்தில் பெரியார் அங்கே போய் பாப்பார் அங்கே போய் பார்த்துட்டு இந்த இருபந்தி முறை இருக்குவலை முறை இந்த மாதிரியான பல பழமையான முறைகள்லாம் அங்கே இருக்கும் அதை பார்த்து வெகுண்டு எழுந்து கோவப்பட்டு அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் எதுவும் கிடையாது அவருக்கு தான் பர்சனல் ரிவேஞ்ச் இருந்தது அதனால் வெளியே வந்துட்டார் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அப்படியே வெளியில் வந்துட்டார் பரத்வாஜ் ஆசிரமம் சேரன்மா தேவியில் உள்ளது அதை யார் நிறுவியது விவிஎஸ் விவிஎஸ் லக்ஷ்மண் அப்படின்ற மாதிரி விவிஎஸ் ஐயர் கேள்வி எண் எழுபத்தி ஏழு பொறுத்துக ஸோ நம்மளுடைய முக்கியமான ஒரு லீக் பார்த்தீங்கன்னா திண்டுக்கல் லீக் இந்தியன் பிரீமியர் லீக் மாதிரி தமிழ்நாடு பிரீமியர் லீக் மாதிரி திண்டுக்கல் லீக் வந்து கண்டிப்பாக கட்டாயமாக எல்லாரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஆனால் ஒரு பையனும் தெரியாது அதாவது நம்ம எக்ஸாம் படிக்கணும்னு ஒரு சில பேர் தெரியும் மற்றவங்களும் தெரியாது அதுக்காக சொல்ல வரும் கோபால நாயக்கர் இருப்பார் மனப்பார லக்ஷ்மி லக்ஷ்மி நாயக்கர் இருப்பார் எதுல்ய நாயக்கர் இருப்பார் சிங்கம் செட்டி இருக்க மாட்டார் ஆட் ஒன் அவுட் இதுவும் நம்மளுடைய வகுப்பில் நாம் எடுத்த கேள்வி வெரி குட் மார்னிங் யுவராணி அண்ட் ஜோதி வெரி குட் மார்னிங் எவ்ரி ஒன் லைவ் வந்தவங்க அப்படி இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிடுங்க பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி செவன் கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் இன்னொரு டுவெண்ட்டி கொஸ்டின் இருக்குது அதுவும் மேக்ஸ் கொஸ்டின் இருக்குது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகும் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க பார்க்கலாம் சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ திண்டுக்கல் கூட்டமைப்பு ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுடைய ஆரம்ப கால கிளர்ச்சிகளில் எழுபத்தி எட்டு குரல் கொடுத்துருக்காங்க வரியார் கொன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை நீர துடைத்து இந்த குரல்ல இந்த குறி எதிர்ப்பை அப்படிங்கிறத திருவள்ளுவர் எதனை நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துறார் ஏழைகளிடம் இரக்கம் கொள்ளுதலையா அறவழி நடத்தலையா அண்டை வீட்டாரின் அளவு குறித்து வாங்கிய பொருளை திரும்ப கொடுத்தலா பெருமை கொள்ளுதலா வரியார் கொன்று ஈவதே ஈகை மற்றெல்லாம் குறி எதிர்ப்பை தீர துடைத்து நீர துடைத்து சாரி நீர துடைத்து அண்டை வீட்டாரிடம் அளவு குறித்து 
வாங்கிய பொருளை அப்படியே திரும்ப கொடுத்தல் கேள்வி எண் எழுபத்தி ஒன்பது கூத்துப்பட்டறை நாடக இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் யார் முத்துசாமி இந்திரா பார்த்தசாரதி சாகுல் அமீர் ராமசாமி ரெண்டு பேரும் கிடையாது முத்துசாமி ராமசாமி இந்த பாட்டில் பம்மல் கே சம்பந்தம் படத்தில் ஒரு பாட்டு மாதிரியே இருக்குது ஓகே நான் முத்துசாமி நான் முத்துக்குமார் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் முத்துசாமி தான் கூத்துப்பற்றை நாடக இயக்கத்தை உருவாக்கியவர் கேள்வி எண் எண்பது கம்ப ராமாயணத்தில் ஒரு பாடல் வரியை கொடுத்துட்டு அது எதை உணர்த்துகிறதுன்னு கேட்குறான் கைவண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் என்ற கம்பராமாயணம் பாடல் நடத்தும் வரி செய்தி என்ன ராமன் வில் ஒடித்தது அகிலகை சாப விமோசனம் பெற்றது தாடகையை வதம் செய்தது ராவணனை வென்றது ஃபவுண்ட் த ஸ்கில் ஆஃப் ஹேண்ட்ஸ் டேர் அந்த பவர் ஆஃப் ஃபுட் ஹியர் த மீனிங் ஆஃப் திஸ் லைன் இன் கம்பராமாயணம் டேஷ் கலை ஞாயிறு நா முத்துசாமி வெரி குட் முதல் நீதிமன் நீதிபதி உயர்நீதிமன்றத்தின் நீதிபதி முத்துசாமி அவரை பற்றி எல்லாம் பயங்கரமாக எழுதியிருப்பாங்க தப்பு தப்பாக என்னடா அது ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரனை பற்றி தமிழ் எடுக்கிற பத்திரிக்கை எழுதுகிறாங்களேன்னு பார்த்தா பத்திரிகையெல்லாம் யார் கண்ட்ரோலில் இருந்தது ஆங்கிலேயர் கண்ட்ரோலில் இருந்தது அதன் பிறகு தான் தமிழ்நாட்டில் பத்திரிகை வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி அடைய காரணமாக இருந்தது கொஷின் நம்பர் எயிட்டி ஒன் அண்ட் டூ ராமன் வில் ஒடித்தது அகிலகை சாப விமோசனம் பெற்றது கொஷின் நம்பர் எயிட்டி ஒன் கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர் உள்ளம் படர்ந்த நெறி இந்த பாடல் எந்த இடத்துல அமைந்துள்ளது எந்த பா எந்த இலக்கியத்தில் அமைந்திருக்குன்னு கேட்குறாங்க கள்ளத்தின் ஊச்சும் சுரம் என்பர் காதலர் உள்ளம் பார்ந்த சாரி உள்ளம் படர்ந்த நெறி உடனே மேலே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கீழே அப்படியே மூணு இதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு திருக்குறள் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு திருக்குறள் போட்டுற போகிறீங்க களவழி நாற்பது ஐந்துனை ஐம்பது கார் நாற்பது ஐந்தினை ஐம்பது எண்பத்தி இரண்டு பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதினும் இளமே இந்த புறநானூறு பாடல் எவ்வாறாக ஆரம்பிக்கிறதுன்னு கேட்குறான் அதனுடைய முதல் அடி எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க பெரியோரை வியத்தலும் இளமே சிறியோரை இகழ்தல் அதினும் இளமே எப்படி ஆரம்பிக்கிறது இந்த புறநானூறு பாடல்னா யாண்டு பலவாக நரையில ஆகுதல் தென்கடல் வளாகம் பொதுமை இன்றி யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் ஈயன இரத்தல் இழிந்தன்று அதன் எதிர் இதில் எந்த பாடல் வரியில் இருந்து ஆரம்பிக்குது யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் ஸோ இதை வந்து பூங்குன்றனார் எழுதினதை வந்து ஏபிஜே அப்துல் கலாம் வந்து யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் பேசியிருப்பார் சூப்பராக பேசியிருப்பார் அந்த வீடியோ எப்படா எங்களுக்கு கிடைச்சதுன்னா யூடியூபில் பாருங்கள் சூப்பராக பேசுவார் ஹலோ ஜெடில் இந்த லேடிஸ் அண்ட் ஜெடில்மேன் என் தமிழ் கிளாசிக்கல் புறநானூறு கனியன் பூங்குன்றனார் சேஸ் யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் விச் மீன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அந்த வீடியோவை பாருங்கள் பல முறை நான் பார்த்து பார்த்து ஒரு அசந்த ஒரு வீடியோ சரியான கிளாப்ஸ் இருக்கும் அந்த பார்லிமெண்ட்டில் யூரோப்பியன் பார்லிமெண்ட்டில் ஸோ டைம் கிடைக்கும்போது பாருங்கள் எயிட்டி த்ரீ தமிழ்நாடு தொழில் வழிகாட்டுதல் மற்றும் ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு பணியகம் தமிழ்நாடு அரசால் அமைக்கப்பட்டது தமிழ்நாடு இண்டஸ்ட்ரியல் கைடன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொமோஷன் பியூரோ வாஸ் செட் அப் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஃபார் டேஷ் கேள்வி எண் எண்பத்தி மூன்று முதலீட்டு திட்டங்களை கவர ஃபார் அட்ராக்டிங் 
investment proposals 84 amrut amrut apdi or scheme pathi pesirukranga idhula palamberum nagarangal serkapattulladu sutrula pagudigal amrut thittathil serkapattulladu ella maanilangalin thalaiyagaram indha thittathil serkapattulladu neer valangal amrut thittathil serkapadavillai amrut thittam endha varsham kondu vandanga nu solunga paakalam yaarukku theriyum Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 2015 ல ஜி கொண்டு வந்த ஒரு திட்டம் இதுல என்ன பண்றாங்க எது பண்ணலன்னு கேக்குறாங்க எது சரியானது கீழ்கண்டவற்றில் எது சரியான விடை எது சரியானது ஒன்று மற்றும் இரண்டு அமிர்த் திட்டத்தில் பழைய பெரும் நகரங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ஆமாம் இதுல சுற்றுலா பகுதிகள்லாம் சுற்றுலா பகுதிகள் இந்த திட்டத்தின் அடிப்படையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது எல்லா ஸ்டேட்டோட தலைநகரம் கண்டிப்பா இதுல சேர்க்கப்படல நீர் வழங்கல் சேர்க்கப்படவில்லைன்னு கொடுத்துட்டான் நீர் வழங்குறதும் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஒன் அண்ட் டூ தான் கரெக்ட் அனைத்து தரப்பு பெண்களின் முழுமையான மேம்பாட்டிற்காக பணி செய்யும் நல அமைப்பு எது டேஷ் இஸ் த வெல்ஃபேர் பாடி விச் இஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் த ஹோலிஸ்டிக் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன் இன் கட்டிங் அக்ராஸ் ஆல் த செக்டார்ஸ் கேள்வி எண் எண்பத்தி ஐந்து ஸ்டேட் ரிசோர்ஸ் சென்டர் ஃபார் விமன் மாநில பெண்கள் வள அமைப்பு மாநில பெண்கள் வள அமைப்பு எயிட்டி சிக்ஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் ரெனையன்சஸ் மறுமலர்ச்சி இந்திய மறுமலர்ச்சியின் தந்தை யாரு ஏற்கனவே முப்பத்தஞ்சு பார்த்து நினைக்கிறேன் முப்பத்தி ஆறு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ இதுக்கு நம்ம நடத்தினது வந்து கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் உங்களுக்கு அடிஷனலாக ஒரு கேள்வி தரேன் வங்காள அமைதியின்மையின் தந்தை யார் இதுக்கு ஆன்சர் ராஜாராம் மோகன் ராய் தான் கரெக்டு வங்காள அமைதியின்மையின் தந்தை யார் விடை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் நிறைய பேர் லைவ் விட்டு போயிட்டு இருக்காங்க லாஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி பிப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது மேக்ஸ் நம்மளுடைய ஐஎன்எம் சீரீஸில் எடுத்துருப்போம் அதை பற்றி ஸோ லைவ் செஷன் வந்தவங்க அப்படியே இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ன ஆயிட்டு லைவ் பார்க்குறவங்க குறைஞ்சிட்டே இருக்காங்களே யாருமே நீங்கள் சரியான பதில் சொல்ல மாட்டீங்கன்னு தெரியும் இந்த கேள்விக்கு சஞ்சீவி ராஜ் பதில் சொல்வார் என்று மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது father of unrest in bengal surendranath panerji father of unrest in bengal <coughs> kelvin 87 tirichi karur selam koyambattur thutukudi கரூரில் டிஎன்பிஎல் கோயம்புத்தூரில் மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் சேலத்தில் செயிலு 
தூத்துக்குடியில் ரசாயன உற்பத்தி திருச்சியில் பெல்லு முடிஞ்ச பட்சா இது அப்படியே பொறுத்துக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா ஆன்சர் மூன்று நான்கு இரண்டு ஐந்து ஒன்று கரெக்டு தான் கேள்வி எண் எண்பத்தி எட்டு கைஸ் கடைசியாக ஒரு பன்னெண்டு கொஷின் பன்னெண்டுமே மேக்ஸு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்து முடிச்சிடலாம் வாங்க இருபது சதவீத உ விலை உயர்விற்கு பின்னர் ஒரு கிலோ உளுந்து வந்து தொண்ணூத்தாறு ரூபா அதனுடைய அசல் விலை என்ன கொஷினை பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லலாம் ஆப்ஷனில் இருந்தே போகலாம் அதாவது ஒரு பொருள் எக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க அதில் நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பன்னெண்டுனா என்ன வருது தொண்ணூத்தாறு பர்சன்டேஜ்னு வருது கரெக்டு தானே முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் இது நீங்கள் ஃபார்முலாலாம் போகிறது மாதிரி ஆப்ஷன் உள்ள போனீங்கன்னா எண்பதுன்னு எடுத்துக்கோங்க எண்பதில் இருபது பர்சன்ட் எவ்வளவு பத்து பர்சன்ட் எட்டு இருபது பர்சன்ட் பதினாறு அப்போ ஆட் பண்ணிங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஆறு ஸோ தொண்ணூத்தாறு வந்துருச்சு அவ்வளோதான் எண்பத்தி ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்டில் கூட்டு வட்டியில் ஒரு தொகை எட்டு சதவீதம் வட்டிக்கு விடுறாங்க மூணு ஆண்டுகளில் அதனுடைய கூட்டு வட்டி என்னன்னு கேட்குறாங்க கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏ பிரின்சிபல் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல்டு த பவர் ஆஃப் என்ன போடலாமா இதில் பதினஞ்சாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் கோயில் எட்டு பை நூறு ஹோல் பவர் என்னு என்னுக்கு போயிலாம் நம்ம என்ன போகிறோம் மூணு வருஷமா சரி நான் அடிக்கிறேன் ரெண்டு நாள் எட்டு இருபத்தஞ்சி நாள் நூறு பதினஞ்சு அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு ஒன் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி இருபத்தா இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு பை இருபத்தஞ்சி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஹோல் கியூப்னு இருக்குது அந்த ஹோல் கியூப் போகிற நான் மூணு வாட்டி எழுதிக்க போகிறேன் இருபத்தி ஏழு பை இருபத்தஞ்சி இருபத்தி ஏழு பை இருபத்தஞ்சி 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 அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி இன்ட்டு இருபத்தஞ்சி பதினஞ்சாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி முடிஞ்சு போச்சு அப்போ நான் இதை என்ன பண்ணுறேன்னா மூணு இருபத்தஞ்சியும் பதினஞ்சாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சியும் அடிச்சிட்றேன் அடிச்சுனா இருபத்தி ஏழு கியூப் இருக்குது இருபத்தி ஏழு கியூப் ஸோ இருபத்தி ஏழு கியூப் போட்டு என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு பத்தொம்பதாயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பத்தி மூணு அதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த அசல் தொகையை கழிக்கிறோம் கழிச்சிருங்க பதினஞ்சாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தஞ்சி கழிச்சா என்ன கிடைக்கும் எட்டு அஞ்சு பூஜ்ஜியம் நாலு அப்போ நாலாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு தான் இதற்கான விடை முடிஞ்சு வச்சா இவ்வளோதான் விஷயம் ரைட் அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் தொண்ணூறாவது கேள்வி ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ஈக்குவல் டு சம் வந்து ஒன் த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் அப்போ இதில் எத்தனை உறுப்புகளை கூட்டினாலும் உங்களுக்கு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி அறுபத்தஞ்சி கிடைக்கும்னு கேட்குறான் இப்போ நம்மளுக்கு ஃபார்முலாலாம் ஒன்றுமே தெரியாதுப்பா நான் கண்ணை கட்டி காட்டுப்பட்ட மாதிரி இருக்கேன் எனக்கெல்லாம் குறுக்குவெளியில் போகிறதா பிடிக்கும் ஒன்று இன்ட்டு நாலு 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 இன்ட்டு நாலு பதினாறு பதினாறு இன்ட்டு நாலு அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு நாலு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீதி ரெண்டு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு ரெண்டு இருபத்தி எட்டு இன்ட்டு நாலு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று எண் ரெண்டு எண்ணா நாலு எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி மூணுக்கு மூணு மீதி மூணு நாலு ரெண்டு எட்டு மூணு பதினொன்று இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி பாருங்கள் ஒன்று ஒன்று மூணு ஆறு ரெண்டு எட்டு நாலு ஆறு நாலு பதினாறு நாலு ஒன்று ஆறு நாலும் பத்து ஆறு நாலும் பத்து இது ஒன்று அஞ்சு அப்போ இருபத்தஞ்சி அஞ்சு மீது ரெண்டு எட்டு ரெண்டு பத்து பதினாறு பதினேழு இருபதுக்கு ஜீரோ இது ரெண்டு அஞ்சு ஒன்று அப்போது எத்தனை இலக்கம் போடணும் நான் ஏதோ தப்புன்ற நினைக்கிறேன் எங்கேயோ கூட்டதில் பெருக்கில் தப்புன்றுக்கிறேன் அடிச்சிங்கனா உங்களுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் கிடைக்கும் இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு போடுறதுக்கு எண்பத்தி நாலுன்னு போட்டோம் பார்த்திங்களா அதுதான் பெரிய தளவடி இங்கே பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணுறேன்
ஆறு நான் நாங்கள் பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலு ஒன்று இருபத்தஞ்சுன்னு போடணும் தப்புன்ட்டேன் இன்ட்டு நாலு ஆறு நாங்கள் இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மீதி ரெண்டு ஐநாங்க இருபது ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு மீதி ரெண்டு நாலு ரெண்டு எட்டு ரெண்டும் பத்து இது நீங்கள் அப்படியே கூட்டணா முடிஞ்சு போச்சு ஒன்று நாலு பதினாறு அறுபத்தி நாலு இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ஆயிரத்தி இருபத்தி நாலு பத்து இருபது இருபத்தஞ்சிக்கு அஞ்சு மீதி ரெண்டு ஆறு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறுக்கு ஆறு மீதி ஒன்று மூணு ஒன்று கிடச்சிருச்சா அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு மொத்தமாக ஆறு உறுப்பில் கூட்டினா தான் வரும் அதுதான் ஆன்சர் இதை வேறு எப்படி போடலாம் இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது இந்த ஃபார்முலா கொண்டு போய் போட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ன ஃபார்முலா அதுக்கு எஸ் ஆஃப் என் அதாவது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி ஈக்வல் டு ஏ இன்ட்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன்று இந்த ஃபார்முலாவில் போட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஏவோட மதிப்பு என்னது ஏன்னா முதல் உறுப்பு ஒன்று ஆர் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸு நாலு பவரில் என் நம்ம அதுதான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை நாலு மைனஸ் ஒன்று நீங்கள் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணால் தான் வரப்போகுது அப்போ நாலு பவர் என் மைனஸ் ஒன்று டிவைட் பை மூணுன்னு போட்டுக்கலாமா இந்த மூணு அந்த பக்கம் போனால் பெருக்கல் ஆகுமா பெருக்கல் ஆச்சுன்னா என்னாகும் ஃபோர் என் மைனஸ் ஒன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு மூணு ஐம்பன் பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ஒன்று பதினெட்டு ஒன்று பத்தொம்பதுக்கு ஒம்பது மூணு ஒன்பது ஒன்று பத்துக்கு ஜீரோ மீதி ஒன்று ஒன்று மூணு நாலு இந்த மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போனால் ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறுமா நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ ஃபோர் டு த பவர் ஆஃப் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றாறுக்கு நீங்கள் எல்சியம் கண்டுபிடிக்கணும் இப்படியே போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வயசாகிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சு பல ஆண்டுகள் ஆகிற மாதிரி ஆகிடும் அப்புறம் உங்களுக்கு அதனால் இந்த மாதிரி நம்ம குறுக்கு வழியில் சில நேரங்களில் போகிறது ஆப்ஷனில் இருந்து போகிறது நல்லது கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி ஒன்று சூப்பரான ஒரு கோடிங் டி கோடிங் கொடுத்துட்டான் இது முதல்ல பார்த்தா நிறைய பேருக்கு புரியாமல் போயிடும் வந்து படித்து பொறுமையாக படித்தா தான் இந்த விஷயத்துக்கு உங்களுக்கு பதில் கண்டுபிடிக்க முடியும் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களில் தொகுப்பு ஒன்று கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒவ்வொரு எழுத்து தனித்தனியே எண் குறியீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது இத்தொகுப்பு எழுத்துக்களில் இடம்பெயர்ந்து மாற்றி அமைந்தால் பொருளுள்ள வார்த்தைகள் கிடைக்கும் ஒன்றுமே கிடையாதுப்பா மீனிங்ஃபுல் வேர்டு இந்த மீனிங்ஃபுல் வேர்டு மீனிங்ஃபுல் வேர்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஆப்ஷன் பி அஞ்சுக்கு நேராக பின்னு போடுங்க ஆறுக்கு நேராக இ மூணுக்கு நேராக என் நாலுக்கு நேராக சி ரெண்டுக்கு நேராக ஐ ஒன்றுக்கு நேராக எல் பென்சில் வந்து போச்சு அவ்வளோதான் தொண்ணூற்றி இரண்டாவது கேள்வி ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸு கூறுக என ஐந்து கேள்விகள் இருக்கின்றது இதில் ஐந்து கேள்விகளுக்கும் மொத்தமாக எத்தனை விதமாக பதிலளிக்க முடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குதுப்பா இது இங்கே ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸு அப்படின்னு சொல்லணும் எத்தனை ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ டேரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பவர் அஞ்சு போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு இன்ட்டு ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டா நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு என் ரெண்டு பதினாறு பதினாறு முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்தது கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி மூன்று இரநூத்தி பத்து ஆண்கள் நாலு ஒன்று இருக்கு இரநூத்தி பத்து ஆண்கள் நாலு ஒன்று இருக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செய்கிறாங்க எத்தனை நாள் வேலை செய்கிறாங்க பதினெட்டு நாள் வேலை செய்கிறாங்க அதே இருபது நாட்களில் பதினான்கு மணி நேரம் வேலை செஞ்சாங்கன்னா எத்தனை ஆட்கள் அந்த வேலையை செய்வாங்க இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு மணி நேரம் அதிகரிக்குது நாட்களும் அதிகரிக்குது அப்போ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்க ஆட்களுடைய எண்ணிக்கை குறைவும் அப்போ ரெண்டுமே என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா எதிர்மாறல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
அப்போ அந்த எதிர்மாறலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இருக்கிறது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியதான் எந்த குறையும் கிடையாது அப்படியே இருக்கிற மாதிரி கப்பு கப்பு கப்புன்னு எடுத்து எழுதி சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இரநூத்தி பத்து பன்னெண்டு பை பதினாலு பதினெட்டு பை இருபது இந்த ஜீரோ அந்த ஜீரோ அடிங்க ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஏழு பதினாலு மூணு ஏழு இருபத்தி ஒன்று ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு அப்போ ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போ மேலே பதினெட்டு இன்ட்டு பதினெட்டு டிவைடட் பை ஏழுன்னு வருமா சாரி ரெண்டு தானே ரெண்டு ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா ஒன்பது ஒன்பது இன்ட்டு பதினெட்டு ஒன்பது இன்ட்டு பதினெட்டு நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு சான்சர் நூற்றி அறுபத்தி இரண்டு முப்பத்தி ரெண்டு தான் பான்சரு இங்கே நான் ரெண்டுக்கு ஏழுக்கு போயில் ரெண்டுக்கு போயில் ஏழுன்னு போட்டேன் ரெண்டாவது அடிச்சிங்கன்னா ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு அப்போ ஒம்பது ரெண்டு பதினெட்டு போட்டிங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பத்து ரெண்டு பதினெட்டு நூற்றி எண்பது வரும் அப்போ நூற்றி எண்பதில் பதினெட்டு பச்சை நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ ஆன்சர் ஒன் சிக்ஸ்டி டூ கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி நான்கு ஒரு கோள வடிவ பலூனில் காற்று உந்தப்படும் பொழுது அதன் ஆறாம் பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர்லேருந்து பதினாறு சென்டிமீட்டராக உயர்கிறது இரு புறப்பரப்புகளின் விகிதம் காண்க அப்போ ரெண்டு கோள வடிவம்னு சொல்லிட்டான் கோலத்தினுடைய புறப்பரப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவில் நம்ம போகணும் போகலாமா வாங்க போகலாம் என்ன ஃபார்முலா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டுன்னு சொல்லிட்டான் அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கிறேன் இதை ஒன்று இதை ரெண்டுன்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த நாலு பை நாலு பை அப்படியே அடிச்சு வீட்டுக்கு அனுப்பிடுறேன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன் பன்னெண்டுக்கு ஒரு ஸ்கொயரையும் பதினாறுக்கு ஒரு ஸ்கொயரையும் போடுறேன் அப்போ பன்னெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இன்ட்டு பதினாறுன்னு போடுறேன் இதை நான் முதல்ல நாலாவில் வகுக்கிறேன் வகுத்தேன்னா முன்னாங்கு பன்னெண்டு முன்னாங்கு பன்னெண்டு நன்னாங்கு பதினாறு நன்னாங்கு பதினாறு மூணு இன்ட்டு மூணு ஒம்பது நாலு இன்ட்டு நாலு பதினாறு அப்படியே கொண்டு போய் ஆன்சரை போட்டுறா முடிஞ்சு போச்சு ஏ தான் ஆன்சர் தொண்ணூற்றி நாலுக்கு ஏ தொண்ணூற்றி அஞ்சு தொண்ணூற்றி அஞ்சுக்கு போ அசல் வந்து நாலாயிரம் வட்டி வீதம் அஞ்சு பர்சன்ட்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கு கூட்டு வட்டி கேட்குறாங்க இதுக்கு உட்காந்து சம்மெல்லாம் போட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எவ்வளோ வரும் அஞ்சு பர்சன்ட்னா கண்ணை மூடிட்டு போடுங்க நாலாயிரத்துக்கு நானூறுரூபா பத்து பர்சன்ட்டு அஞ்சு பர்சன்ட்னா இரநூறுபா அப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு இரநூறுபா அடுத்த வருஷத்துக்கு கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் இரநூறை விட கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்க போகுது கொஞ்சம் கூடுதலாக இருக்க போகுது ரைட்டா ரைட் ஸோ இதில் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வெறும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தால் நானூறுன்னு போட்டுடலாம் அப்போ நானூறு ஆன்சர் கிடையாது கொஞ்சம் கூட வரப்போகுது நானூற்றி பத்தா நாற்பதா நாற்பத்தி ஒன்றா ஃபார்முலா படி தான் போகணும் அப்படின்னா பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என்னு இதில் வந்து நம்மளுக்கு பி வந்து ப்ரின்ஸிபல் நாலாயிரம் ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு அப்படிங்கிறது அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எத்தனை வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு அடிச்சிங்கன்னா இருபத்தஞ்சி நூறு ஓர் இருபது 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 மேலே ஒன்று இருக்கிறதா அர்த்தம் இருபத்தி ஒன்று பை இருபது அப்போ நாலாயிரம் இருபத்தி ஒன்று பை இருபது இருபத்தி ஒன்று பை இருபது ரெண்டு ஜீரோவுக்கு நான் ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்றேன் ஒரு ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா இருபது இன்னொரு ரெண்டு அடிச்சிங்கன்னா பத்து இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று நம்மளுக்கு ஸ்கொயர் ஃபார்முலா தெரியும் நானூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று இந்த ஜீரோ கொண்டு போய் அங்கே போட்டிங்கன்னா அந்த ஜீரோ அங்கே போட்டுக்கலாம் நாலாயிரத்தி நானூற்றி பத்து இதில் அசல் நாலாயிரத்தி நாலு ஆயிரத்தை கழிச்சிங்கன்னா நானூற்றி பத்து தான் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் நானூற்றி பத்து கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி ஆறு ஐயாயிரத்தி அறுநூறு ஆறு பர்சன்ட் வட்டி கொடுத்தோம்னா ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபது கிடைக்குது அப்போ எத்தனை ஆண்டுகள் கொடுத்துருப்பாங்க கேட்குறாங்க இயர்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ முதல்ல ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி இருபதுலேருந்து ஐயாயிரத்தி அறுநூறை கழித்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னு முதல்ல பார்க்கணும் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது கிடைக்குது கரெக்டாக அந்த அப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது நம்ம ஃபார்முலா மட்டும் போய் போட போகிறோம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஐ நமக்கு என் தான் தேவை பி வந்து ஐயாயிரத்தி அறுநூறு என்ன அப்படியே வச்சுக்கோ ஆறுன்றது ஆறு பர்சன்ட்டு பை நூறு ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி நூற்றி இருபது இந்த ரெண்டு ஜீரோவுக்கு இந்த ரெண்டு ஜீரோ அடிச்சிட்றேன் 
ஐம்பத்தாறு இங்கேயே அடிக்கிறேன் ஓர் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தாறு ரெண்டு ஐம்பத்தி ஆறு நூற்றி பன்னெண்டு இந்த ஜீரோ போட்டுக்கிறேன் இதை அடிச்சோம்னா மூ ரெண்டு ஆறு பைத்து ரெண்டு இருபது அப்போது என் இஸ் ஈக்குவல் டு பத்து பை மூணுன்னு கிடைக்கும் பத்து பை மூணு எப்படி சுருக்கலாம் நீங்கள் மூணு ஒன்று பை மூணுன்னு சுருக்கலாமா ஸோ ஆன்சர் டி ஸோ ஆன்சர் என்னது டி கேள்வி எண் தொண்ணூற்றி ஏழு ஏபிசிடி நாலு பேர் அஞ்சு எக்ஸு ரெண்டு எக்ஸு நாலு எக்ஸு மூணு எக்ஸு ஏன் எக்ஸுன்னு போடுறோம் விகிதன்னு கொடுத்துட்டான் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை வச்சுக்கிறாங்க இதில் சி என்பவர் டிஐ விட நூறு அதிகம் பெறுகிறார் சி என்ன பண்ணுறான்னா டிஐ விட நூறு அதிகமாக வாங்குகிறான் பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ எக்ஸு ஈக்குவல் டு ஆயிரம் கரெக்டு தானே ஏன்னா சி என்பவர் என்ன பண்ணுறாரு டிஏ விட ஆயிரம் அதிகமாக வாங்குறார் அப்போ மைனஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் நாலு எக்ஸில் மூணு எக்ஸு போச்சுன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸ் தான் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரம் அவன் என்ன கேள்வி கேட்குறான் பியினுடைய பங்கு கேட்குறான் பிக்கு வந்து டூ எக்ஸு அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸு டூ இன்ட்டு தௌசண்டு டூ தௌசண்ட் முடிஞ்சு போச்சு டூ இன்ட்டு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் அடுத்ததுக்கு போவோமா தொண்ணூற்றி எட்டு ஒரு உலோக கலவையில் இருபத்தி ஆறு சதவீதம் தாமரத்தை கொண்டுள்ளது தாமிரம்னா காப்பர் இரநூத்தி அறுபது கிராம் தாமிரத்தை பெற தேவையான உலோக கலவை எவ்வளவு இப்போ ஒரு உலோக கலவைன்னு எடுத்துக்கிறாங்க அதில் இருபத்தி ஆறு சதவீதம் இருபத்தாறு பை நூறு தான் இரநூத்தி அறுபதாம் அப்போ உலோக கலவை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்களா இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த இருபத்தாறுக்கு இந்த இருபத்தாறு அவ்வளோ டேரெக்டாக அடிக்கிறேன் ஜீரோ இந்த ரெண்டு ஜீரோ இந்த பக்கம் போச்சுன்னா மல்டிப்ளையில் போகும் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ஆயிரம் கிலோ ஆயிரம் கிலோ தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கேள்வி எல்சியம் கேட்குறாங்க முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு முப்பது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அஞ்சால் அடிக்கலாமா ஏழு அஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்படியே வரும் ஆறு ஆறு அடிக்கலாமா ஏழு ஒன்று ஏழு அடிக்கலாமா ஒன்று 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 ஏழு அஞ்சா முப்பத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறா ஆறு அஞ்சு முப்பது ஜீரோ மீதி மூணு ஆறு மூணு பதினெட்டு மூணு இருபத்தி ஒன்று இரநூத்தி பத்துன்னு ஒன்று தான் வருது அப்போ டேரெக்டாக அதை ஆன்சர் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது ஏபிசின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க நான் என்ன பண்ண போகிறேன் எல்சிஎம்னு கேட்குறாங்க எல்சிஎம்னா ஹையஸ்ட் எடுக்கணும் ஏ கியூப் எடுத்துக்கலாம் ஏ கியூப் பியில் சியில் பாருங்கள் சி கியூப் சி சி ஸ்கொயர் அப்போ சி கியூப் எடுத்துக்கிறேன் பியில் பி பி ஸ்கொயர் பி கியூப் நான் பி கியூப் எடுத்துக்கிறேன் இரநூத்தி பத்து ஏ கியூப் சி கியூப் பி கியூப் என்பது தான் சரியான விடை காய்ஸ் வெற்றிகரமாக நூறாவது கேள்விக்கு வந்துட்டோம் இதோட ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பராக நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கிறோம் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஹெச்சிஎஃப் கேட்குறாங்க ஹெச்சிஎஃப்னா ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எல்லாத்தையுமே பொதுவாக வகுக்கக்கூடிய ஒரு காரணம் எதுன்னு கேட்குறாங்க கொடுத்துருக்கிறதுல நீங்கள் ஒன்றை மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் எல்லாத்தையுமே பொதுவாக வகுக்கும் வேறு எதுவுமே பொதுவாக வகுக்காது ஸோ ஆன்சர் ஒன் ஸோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கொஷின் பார்த்துட்டோம் நம்ம நடத்துனதுல இருந்து ஒரு சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்திருக்குது அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடுனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மேக்ஸ் போயிடும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் உங்களுக்கு நிறைய சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் இருக்குது எல்லாம் போயிடும் ஸோ நம்ம நடத்துனதுல இருந்து ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொஷின் வந்திருக்குது அதுவும் குறிப்பாக வெறும் பாலிட்டி அண்டு ஜியாகிரஃபியில் இருந்து மட்டுமே ஒரு சில ஹிஸ்ட்ரி ஒரு சில எக்கனாமிக்ஸு ஒரு சில ஃபிசிக்ஸ் நம்ம நடத்துனது கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நடத்துனது மட்டும்தான் வந்திருக்கோம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பேச்சஸ் தேவைப்படுதுன்னா குரூப் ஃபோர் பேச்ச செப்டம்பர் சாரி பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்லேருந்தும் குரூப் டூக்கான கிளாஸஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு நாளிலேருந்து நம்ம நம்மளுடைய பார்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது பாலிட்டி ஜியாகிரஃபி ஸோ தேவையானவங்க இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் ரயில்வே குரூப் டி ரிவிஷன் பேட்ச்சு என்டிபிசிக்கு ரிவிஷன் பேட்ச் போயிட்டுருக்குது ஈவினிங்கில் எஸ்எஸ்சிக்கான பேச்சஸ் 
ஜிஎஸ் புக் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாகவும் இ புக்ஸாகவும் அவைலபிள் தமிழுக்கு ஃபுல் ப்ளஜில் ஒரு கிளாஸ் என்டிபிசி குரூப் டிக்கான டெஸ்ட் சீரியஸ் பயோலிங்க்லாம் கொடுத்துட்டு வரோம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது டெஸ்ட் சீரியஸ் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ் பயோலிங்க்லாம் கிளாஸஸ் கொடுக்குறோம் ஸோ தேவைப்படுறவங்க இந்த டெஸ்ட் சீரியஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க தமிழ்நாடு மெகா பேக் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்றைக்கி டபுள் வேலிடி மந்த் அண்ட் ஆஃபர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மந்த்து வேலிடி ஸோ தேவையானவங்க அடா டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன் அப்படிங்கிற மொபைல் ஆப்பின் மூலமாக ஒய் டூ சிக்ஸ் டூ அப்படிங்கிற கோடை யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுல எக்ஸாம் ரிலேட்டடில் காலிச்சரன் ஸ்பேஸ் சுந்தரேசன் அப்படிங்கிற டெலகிராமில் மெசேஜ் பண்ணி கேட்டுட்டு அதன் பிறகு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் கட்டாயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அதையே நீங்களும் நம்ம பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க சேனல் புதுசாக வந்தவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் பிஎம் கிளாஸை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுமா ஃபோர் பிஎம் எனக்கு பெய்ட் பேட்ச் இருக்குது நாளையிலேருந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இல்லை ஸோ கிளாஸஸ் நம்மளுக்கு பெய்ட் பேட்சஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால நம்மளால் கொஞ்சம் அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியல யூடியூப்பில் கண்டிப்பாக நம்ம அடுத்தடுத்த வாரங்களில் இன்னும் முக்கியமான நிறைய விஷயங்களில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் நாளைக்கு மறக்காமல் என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா காலையில் பதினோரு மணிக்கு ரிவிஷன் பேட்ச் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் யூடியூப்பில் அதில் வந்து நம்ம சந்திக்கலாம் ஸோ டோன்ட் ஃபார்கெட் டு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ பாய்